。泰山之巅，一道雷电划破虚空，破碎了泰山之巅的祭天台。白日惊雷，加上又打碎了古代遗迹，一时之间惹起热议。去往通州的一辆动车上，一个青年神情恍惚的坐在车上，青年刀削一般的脸颊显得有些苍白，但是却难掩那一抹凌云之意，透露着一股不凡气魄。我真的重生了，或者只是幻觉？青年叹息一声。仔细感应了一下，发现体内的太黄金如同苍龙蛰伏在深渊一般，无法唤出。此刻体内所有的修为消失的干干净净，只余下太黄金的一丝护体气息。看来我是真的回来了，居然回到了地球，而且还是二十岁那年。青年名叫洛尘，是太皇一脉最后的传人。原本洛尘只是个普通人，不过机缘巧合下进入了修真界，得到了太黄金，成为了威震寰宇太皇一脉的最后传人，一步步修炼。最后更是成就了无上仙尊之位。曾经的洛尘可谓是战万族而不败，横推万界一切敌手，脚踏乾坤，屹立万道之巅。可惜他却被第三太阳纪归来的三大天尊合力偷袭。呵呵，三大天尊，你们为了太皇经，不惜请出无字天书和十大凶阵偷袭我。可惜本仙尊命不该绝，最后又回来了。洛尘嘴角露出冷笑，眼中凝聚出一丝寒意。前世的他虽然战力惊天，澎湃的法术压盖万道，已经被尊为仙尊了。不过最终境界还是太低了，依旧遭了劫难，削洒十大凶阵之中，自爆而亡。但是这一世不同了，他再次重生了，再次回到了地球上。我现在要打下坚实的根基，然后一步一个脚印的修炼体内的神脏，顺带再将地球各处的那几枚金石神种取到手。那么，即便是三大天尊，也只有被我踩在脚下的份。呵呵。我很期待再次与你们相遇，三大天尊。届时我倒要看看，你们还有资格与我匹敌。当我抢先去拿下几件至宝的时候，我很期待你们脸上精彩的表情。洛尘嘴角再次划过一抹冷笑，嘟嘟嘟，铃声响起。洛尘掏出手机一看，眉头不由得一皱。看着那个来电的人，洛尘原本已经超然物外的心境，此刻都忍不住燃起了一丝仇恨的怒火。他当年为什么能够走上修行这条路？就是与这个电话的主人有关，但那却是他一生的悲剧的开始。前世的他家里算不得什么富豪，但是父亲在县城里有一套房子，车子也有，甚至存款也有那么几十万，算的是比较富足的家庭。而且家里还有一家小型的装修公司，可以说不管怎么样，他都算能过得比较富足。但是就是这次之行，一切都毁掉了。大学毕业刚不久，他就和女朋友张小曼分隔两地，而这一次就是去找女朋友的。为了张小曼，洛尘甚至选择放弃了在幽州的大好前途，而去通州做了一个小职员。只是洛尘不会想到，自己这一去会是灾难的开始。带着精心挑选的礼物来到通州，最后却被人打成残废，双手被打成粉碎性骨折，膝盖被人踢碎，导致他在很长一段时间都意志消沉，甚至想着自杀。他成了一个甚至连独立生活能力的人都没有的残废。父亲为了治好他，将家里的存款全部花掉。车子、房子全部卖掉，最后甚至沦落到去捡垃圾为生。直到那个大雪纷飞的晚上，有人将已经冰冷了的父亲遗体运回来，他泣不成声。随后的近二十年里，他就像一条狗一样的活着，被人嘲笑和谩骂，甚至乞讨为生。那种打击对他来说太大了，一度让洛尘心灰意冷。终于在一个晚上，洛尘来到了泰山之巅，跳了下去。哪成想，不仅没有死，反而掉进了修真界，最终得到了太黄金。走上修行之路，逆天崛起，成就无上传奇，拜进天地间古老的神邸，成为震慑一方的仙尊。可惜，即便他为盖世仙尊，也无法复活自己的父亲，这成了他传奇一生之中最遗憾的事情，也是他迟迟无法突破最后一层的缘故。但是这一次不同了，既然能够重活一世，洛尘发誓，任谁都不能伤害自己的父亲，还有通州的那几个仇敌。上一世你们害得我家破人亡，这一世，这个仇。我怎么能不报？接通电话，电话内响起带着一丝不耐烦和冰冷的声音：“喂，洛尘，你到了就提前给我打个电话，我和我妈妈会在车站来接你。”然后电话那头没有给洛尘多余的机会，直接将电话挂断了。洛尘则是嘴角划过一抹冷笑。前世他像是得了失心疯一般的去爱这个女人，但是去了通州之后，却被对方的父母看不起，各种冷嘲热讽，各种刁难。这个女人也因为家里的反对，最终骗光了自己父亲给自己的一百多万创业的存款后，将自己无情的抛弃了
和一个官二代好上了。不过这一世嘛，洛尘再次不由得冷笑：“咱们可以慢慢玩。”洛尘放下手机，刚好瞄到坐在旁边的一老一少。此刻老者正一脸期待的打开了一个古朴的盒子，从盒子内取出一幅画，摊开了，正在欣赏。不过洛尘看了一眼之后，便不屑的收回了目光：“你那什么眼光？你懂吗？”忽然，老人旁边的一个少女开口质问道。少女因为身份的缘故，自小就被别人娇宠着，所以养成了自傲的性格。见到洛尘那不屑的目光，一下子就来了火气，懂吗？开玩笑，洛尘前世可是仙尊，以他的见识，怎么可能不懂？而且眼前这幅画，洛尘只看了一眼就知道是个赝品了。这老头居然还小心翼翼的，一脸的爱惜，仿佛得到了真迹一般。但是以洛尘的心性，又怎么会和这小女孩一般见识？而且洛尘也看出来了。从穿着打扮上来看，这一老一少怕是身份极为显赫，非富即贵，不懂就别乱瞄。也是，像你这种乡巴佬，面对上千万的古董珍品，你怕是一辈子都没见过。少女在说着这话的时候，高昂着下巴，脸上充满了不屑。她身份高贵，平日接触的都是一些权贵，自然看不起洛尘这样的普通人。衰儿，不得无礼。原本女子还要讥讽洛尘几句，却被老者阻止了。老者似乎极为有涵养，但是洛尘还是察觉出了老者那高人一等的姿态。年轻人，你刚刚看这话，好像极为不屑。老者也对别人看他真品的态度极为异。假的，洛尘淡淡的开口回应了一句：“假的。”那个叫衰儿的女孩听见这句话，一下子就怒了，直接站起来，用手指着洛尘：“凭你也敢说我爷爷的藏品是假的？简直胡说八道！”衰儿满脸。不屑的看着洛尘，随便一个乘客就敢这样当着自己的面胡言乱语。叶双双感觉自己的尊严受到了挑衅，已经很久没有人敢在他面前这样说话了。衰儿，坐下。老者沉声道，不过老者自己却又沉着脸，露出不满，开口道：“年轻人饭可以乱吃，但是话不能乱说。这幅珍品可是我找了业内好几个大师鉴定过的。”老者满头白发，但是却满面红光，气息异常的沉稳，不像是个老人。反而有股年轻人的气息。洛尘猜测，这老者应该是个练武的高手。不过，即便是所谓的练武高手，在洛尘眼里自然看不上眼。我说了，他是假的，那就肯定是假的。洛尘不以为意。嘿，好你个毛头小子，今天我非教训教训你不可！双儿再次气冲冲的站了起来。要知道，他包括他的家族，在通州可谓是一手遮天，早就横行霸道惯了。说句难听的，不要说其他人。就是通州的市长也不敢在他爷爷面前如此无礼。就你，洛尘嘴角微微一笑，他自然看得出来，眼前这个女孩子也是练家子，怕是拳脚功夫也练了大概十几年了。但是所谓的拳脚功夫，在洛尘面前还真的算不得什么。即便他现在修为全师，但是还有太皇经的护体气息，一般人根本动不了他。虽然老者有意阻止，但见到洛尘的态度，又改变了想法。他虽然没有年轻人的那种争强好胜的心性了，但是他也算是一方的大人物，自然有大人物不能冒犯的威严。加上洛尘说他的藏品是假的，让他内心确实有些不太高兴，也该给现在这些不知道天高地厚、狂妄自大的年轻人一些教训了。而且对于自己的孙女，别看是个女孩子，但是一般人还真不是对手，毕竟自己也调教了十几年，这一点上老者很有信心。臭小子，以后长点记性。别见谁就乱说话。那个叫衰儿的女孩子一挥手，整个车厢又呼啦一下子站起来十几号人。显然这老者身份肯定不一般。本来乘务员要过来阻止的，但是其中一个大汉走到乘务员面前，掏出一张证件。乘务员猛地面色一变，看看那老者后，脸上一脸恭敬的退了出去，随便还把车厢的门给带上了。而那个女孩则是走到了洛尘面前，然后冷笑一声，鄙夷的看着洛尘。不过接下来却是招呼都不打。直接一巴掌朝洛尘扇了过去，显然对方完全没把洛尘放在眼里。这一巴掌来势汹汹，不过洛尘躲都没有躲下，甚至看都没看那个双儿一眼。叫双儿的女孩这一巴掌呼过去，本来就是想教训洛尘一下的，不过她下手也确实有点没轻没重。别看她是个女孩，但毕竟是个练家子，这一巴掌下去，换成常人肯定能把下巴打脱臼了。但是就在这一巴掌即将打到洛尘脸上的时候。忽然，双儿脸色猛地露出骇然之色，因为在离洛尘脸还有三公分的位置停住了。不是双儿不想打，而是打不进去了。他这一巴掌落下去
，像是无形之中打到了一堵气墙上，任凭他如何用力，脸都憋红了，也无法寸进丝毫。十二，快退下！老者神色大变之下，猛地站起身来，然后闪电般拉开了双，一颗心简直快要提到嗓子眼了，随即朝着那十几个人摆了摆手。以洛尘的眼力，自然看出来了。刚刚那十几个人可是准备掏枪了，有点意思。这位先生，对不起，是老朽梦忘了。那个老者见到洛尘没有继续出手，才略微松了口气，然后态度非常恭敬的对洛尘抱拳一拜：“双儿，快给这位先生道歉。”老者甚至还拉了拉旁边的少女：“爷爷，你干什么？你是什么身份？再说了，我不信他能挡得住子，给我住口！你懂什么？”那老者忽然呵斥道。子弹或许挡不住，但是对方却能够在手下开枪之前杀掉自己和孙女，这一点老者很肯定。快道歉！老者内心此刻已经生出了一丝恐惧，或许别人不知道，但是他却不可能不知道，因为这是内境外放，就是放在所谓的武林中，那也是泰山北斗，号称宗师级的人物。这样的人物如果出手，那么即便是他也挡不住对方一招。内境外放，如果对方有杀心，怕是土气间。就能要了他们爷孙俩的性命，这样的人物根本不是他们能够招惹的存在。对不起，双儿一脸的心不甘情不愿，但是还是道歉了。下不为例，没有人敢拿巴掌唬我。洛尘神情很淡然，但是语气之中却透露出了一丝杀意。而且这一刻，洛尘的气势变了，犹如一尊高高在上的神邸，气吞山河，压盖天地，仿佛神邸清临凡尘一般。幸好对方只是一个小女孩。以洛尘仙尊的心态，不会太过计较，否则只要敢拿巴掌呼他，怕是刚刚对方就已经成为了一具死尸了。当直面洛尘的那股气势，双儿才猛地感觉脊背发凉，浑身冰冷无比，如掷冰窖，双腿不听使唤的一软，直接跌坐在地上。先生，对不起，是老朽梦忘了，还请先生看在他只是丫头年少无知的份上，高抬贵手。那老者冷汗直流，再次抱拳一拜。同时，他自己也感觉有些站立不稳了。这一刻，这老者内心掀起了滔天的波澜。到了他这个地位和见识，自然是能够触摸和知道一些常人无法知道秘密。但是，越是知道那些东西，他对洛尘就越发的畏惧。老者内心苦笑，居然会在一辆动车上遇见这样传说中的人物。事实上，老者在通州是一个极其有权有势的人，至少在通州来说，还没有人能被他放到眼里，明里暗里。两道上的人有些时候都要看他脸色行事，但是今天他第一次觉得自己可能招惹了不该招惹的人，内心也是第一次出现了恐惧。在下叶正天，敢问先生高姓大名？老者陪笑道：“洛尘，洛先生，您刚刚说在下的这幅画是假的。叶天正能够有如今的地位，自然不是傻子，很巧妙的转移了话题，化解了尴尬。假的，先生恕我冒昧，这幅画。”可是南宋时期一位大家所作，也是我花了大价钱和大心血才拿到手的。为此，我还找了几个这方面的专家，专门鉴定过的。叶天正语气很恭敬，甚至用上了尊称，这让叶双双满脸的不可思议。要知道，即便是见到一些有实权的大人物，爷爷也没有如此恭敬过呀。我证明给你看。但洛尘的双目之中有幽暗的蓝光一闪即逝，这是天眼，再生之眼。原本只有觉醒体内神脏过后的人才能够拥有，但是洛尘则是因为太黄金的缘故可以使用一点。天眼可以见到常人所不能看到的一些东西，比显微镜还好使。洛尘之所以能看出这幅画是假的，也是因为这个缘故。不过洛尘的这个天眼也只是半吊子，毕竟只是借助太黄金护体气息的原因，所以还无法做到真正的透视。不过分辨这幅画的真伪已经足够了。洛尘的手指很准确的停在了画当中的一处，画的材质是布帛的。洛尘手指往下一按，再次抬起来的时候，已经扯出了一根线头，那可是价值上千万的画，洛尘居然就这样给毁坏了。不过洛尘眼皮都没眨一下，随后洛尘很果断的将一根细线扯出来，丢在叶正天的面前。其实只是一根线而已，就算有人认真鉴定，也不会注意一根线。这是，这是锦纶，人工合成的材料。你家七百多年的画里面有锦纶，洛尘摇摇头，开口说道：“这让叶正天老脸一红，自己居然被人给骗了。七百多年前哪里来的锦纶？”随即，叶正天使了个眼色，一个身穿黑衣的男子走过来，打算拿走那幅画，顺带
也打算将那妆化的木盒拿走。等一下，这木盒！洛尘忽然喊道：“怎么？”洛先生对这木盒感兴趣。叶正天像是看出了洛尘的心思。先生若是喜欢，只管拿去好了。叶正天此刻表现的很大方。爷爷，叶双双在一旁提醒道：“其实叶正天哪里不明白？既然洛尘能够看出这幅画是假的，那么肯定有极大的本领，而且……”刚刚那气息外放也证明了这一点。如果连洛尘都能看上的东西，怕是真的是一件宝贝。但是夜夜正天却打算送给洛尘，这可就是大手笔了。洛尘微微一愣，他也没想到对方会如此大方。不过他确实看中了这个木盒，因为这木盒内恐怕是有一颗种子，可以觉醒体内神脏的种子。现在的洛尘虽然有太黄金的气息护体，但是想要修炼太黄金，却需要激活体内的神脏。而这木盒内的那颗种子虽然干枯了，但是洛尘自然有办法让它复苏。而这东西目前对洛尘来说，确实是属于最想要得到的东西。可以说，洛尘一度怀疑自己运气是不是有些好的过分了。刚刚重生回到地球，居然就能够碰到一粒种子，这可就有点让洛尘惊喜了。即便是在修真界，种子也是可遇不可求的，更不要说在地球了。有了一枚种子，那可是可以省去一个甲子的苦功。直接开启体内神脏，然后开启修炼。只是洛尘也不愿意白白占人家便宜，他堂堂仙尊还没那么小家子气，去争抢一些普通人的东西。说实话，我确实看中了这个木盒，因为木盒内有一样东西是我需要的。但是这个东西若是落在你们手中，确实没有多大价值。这样吧，今天的这个人情我先成了，日后若是你们有什么困难，可以来找我。”洛尘开口道：“要知道，这可是仙尊的承诺。”曾经的各大势力，多少人打破头都想得到这句话，现在却很幸运的落到了这个老者身上。那老朽也不客气了，既然洛先生开口了，老朽确实有一事相求。叶正天的狐狸尾巴转瞬间就露了出来。老朽恳求先生，收我这孙女为徒。叶正天忽然蹦出这么一句话，这让洛尘也是一愣，暗骂一句老狐狸，换个吧，这个做不到。说实话，做我徒弟，他还不够格。洛尘不是要食言，而是他可是仙尊。等日后有多少大人物的子女会前来求着自己拜入门下？而和那些大人物比起来，这叶双双确实不够看，而且的确叶双双的资质太差了。可是先生，您刚刚可是已经开了金口了？这也确实是，毕竟洛尘是仙尊，金口一开，岂有收回去的道理？这样吧，我收他做记名弟子。洛尘有点勉为其难。最后只能找了个折中的法子，还不快点拜见师傅！拜见师，还是叫老师吧。洛尘打断了叶双双，一番客套之下，车子很快到站。交换了一下电话，洛尘提着行李先一步离开了。等洛尘走后，叶双双抬起头看向叶正天：“爷爷，你干嘛非要我拜他为师啊？就算他有几分本事，但是爷爷以我们在通州的势力和实力，多少人求着要收我，你干嘛？”闭嘴！你懂什么？咱们这次可是攀上了大关系了。双儿，你也许不懂，爷爷不怪你。叶正天叹息一口气，但是你应该听过林化龙吧？叶正天正色道：“林化龙，南方军区的那个人称狂兽的林化龙。”叶双双忽然大惊失色。叶双双或许不是叶正天那个圈子的人，但是他可是从小就听自己爷爷讲一些以前的故事。如果说最让他崇拜的是谁？那么就非属林化龙不可了。那可是一个传奇的人物，拥有传奇的一生。曾经的一次边境摩擦，那人只手空拳，一个人可是打退了一个师的存在，简直都快被神化了。而且也听说有一次北疆发生暴恐叛乱，林化龙的一个兄弟刚好在那边牺牲了。林化龙为了报仇，一个人直接打到了人家基地去了，把人家基地都给掀翻了。那可是战场，有大口径热武器的战场啊！听到自己的爷爷。忽然提到这个传说中的人物，叶双双怎么能不变色？爷爷，你难道说他能够潜力成为林化龙那样的人？叶双双显然有些不敢相信。呵呵，成为那样的人，傻丫头，至少今天他录的那首，我觉得实力恐怕已经不在旗下了。叶正天叹息一声，露出羡慕之色。啊！叶双双一张俏脸顿时大惊失色，嘴巴张的像是能够吞下一个鸡蛋。只要他在通州，就不遗余力的给我拉拢他。先安排一家公司，一部豪车给他吧。通州的动车车站旁，一辆奇瑞 QQ 停在路边
，这车子自然相当的平凡无奇。毕竟对于通州这样的大城市来说，街上到处都是奔驰、宝马、奇瑞、QQ， 算是上不得台面了。但是站在车子旁的一大一小两个美女却是非常的引人注目，让来往的人不由自主的会多看两眼。大的因为保养的缘故，看起来像是刚刚才二十五六左右，而且穿着打扮非常的时髦大胆。一件短到大腿根部的热裤，露出雪白的大腿，染着一头金色的长发，戴着墨镜，看起来非常的洋气和性感。而小的嘛，打扮的倒是蛮清纯的，一套淡蓝色的牛仔裤，外加一件背心。不过样貌确实比较出众，高挑的身材更加显得气质不凡。这一大一小，自然就是张小曼和她妈妈。此刻，张小曼的妈妈还手抱胸，一脸的不满和不高兴：“晒死了，待会儿都晒黑了，你再打电话催催。”我本来还约了人做头发的，张小曼的妈妈不耐烦的抱怨道：“虽然家里不是很富裕，但是她还是极为在乎面子的，总觉得自己应该是个贵妇，所以很在乎形象。”妈，动车都进站了，应该马上出来了。张小曼有些无奈：“都等了三分钟了，我好不容易保养的皮肤，回头又给我晒黑怎么办？我那套护肤品可是法国进口的，得好几千呢。”只是等了三分钟，但是张小曼的妈妈。已经很不耐烦了，出门我不是让你带伞来着吗？你非不听，怎么，有了男朋友就敢跟你老妈顶嘴了？张小曼的妈妈再次一脸的不悦。行，我这就打。张小曼无奈之下，只好再次拨通了洛尘的电话。毕竟那是他亲妈，他不能太忤逆。但是刚刚拨通，就见洛尘已经提着行李箱走了出来。洛尘，这边。张小曼挥挥手，小曼，好久不见。洛尘虽然对张小曼已经无感了，但是因为一些特殊的原因，倒也没有太过刻意表现的冷淡。怎么，见到我都不该打招呼吗？张小曼的妈妈在一旁忽然冷笑道：“从这小子第一眼，张小曼的妈妈就看不上眼，在他眼里，自己的宝贝女儿应该找一个身价至少上亿的人。而据说这小子是县城里出来的，一点身价都没有，而且看样子确实有些土里土气的。”张小曼的妈妈随便扫了一眼。就算他不太了解，现在年轻人的一些穿着打扮，都能看得出那廉价的牛仔裤和短袖，怕是只是几十块的地摊货吧？还有那双球鞋，一看就知道，浑身上下加起来不超过一百块。所以张小曼的妈妈对洛尘的第一印象就已经很失望了。就这样的人配当自己的女婿？张小曼的妈妈心中已经有一百个不情愿了。和那个追自己女儿的陈超简直差远了。陈超可是通州二把手家的小公子，长得帅。又有钱，关键还有地位和权势。洛尘和他一比，简直一个在天，一个在地。走吧。对了，这是我妈妈。阿姨好，好什么好啊？第一眼见到阿姨也不知道先招呼一声。现在的年轻人啊，真不懂礼貌。而且阿姨很不好，没看为了等你站在这里晒半天了，都快烤成黑炭了。张小曼的妈妈不客气的抱怨道：“妈，你少说两句行不？”张小曼再次无奈道。算了，还愣在这里干什么呢？赶紧上车回家，晒死了！张小曼的妈妈再次没好气的开口道。上了车，张小曼的妈妈自然是坐在副驾驶的，掏出一块镜子在补妆。而张小曼开口问了洛尘一句：“最近还好吗？”“还不错。”因为洛尘已经不再是以前的洛尘了，所以不咸不淡的回了一句话：“哎，我说你小子这么说话呢？我们家小曼招你惹你了？好好的跟你说话。”你看你那什么态度？张小曼的妈妈再次开口道：“妈，你补你的妆。”张小曼也没有再多说什么。女人的直觉告诉她，似乎洛尘和以前确实有点不一样了。以前的洛尘看见他的时候，眼里都是满满的喜爱，但是不知道为什么，今天看见他眼中很清澈，反而有几分冷淡。大概是因为自己老妈在旁边的缘故吧。张小曼只能这样想着。而此时恰好张小曼的电话响了，张小曼也没有接。但是也没有挂，而是将手机朝下一放，盖了起来。此刻正好路过一排高档的小区，女儿看见了吗？这里是市区时代官邸，这里的房子风景不错。妈也不求你以后能够住得起别墅，能够在这里拿下一套复式就行了。到时候你妈和你爸也好沾沾光。你们住楼上，我们住楼下。张小曼的妈妈开口说道：“这里的均价至少在三万多吧。”洛尘顺嘴接道。凭着前世的记忆，洛尘自然也知道这时代官邸，这里可是靠市中心的位置，一套房子均价在三万左右，一
一套复苏最少也得两百多个平方，换句话说，一套复式至少要六百多万。瞧你这话说的，三万多嫌贵啊！年轻人就不能有点追求吗？城南乡下那边的安置房不贵，才三千多一平米。你不会打算以后让我女儿住那边吧？告诉你，我们可丢不起那个人。城市户口可没那么简单变成农村户口。张小曼的妈妈对洛尘越发的有些不满了。看来农村出来的土包子确实不适合做女婿，这要是以后女儿嫁给了他，指不定得吃多少苦呢。而洛尘当然也没有接这句话。很快，车子穿过一排排小区，来到了张小曼的家里。其实张小曼家里算不得富裕，现在住在一个普通的小区里，一套八十多平米的房子，还是在一楼。而且这套房子是按揭的，据说现在都还在还贷款。而张小曼的父亲是个普通工人，在一家工厂上班。一个月的工资也就那么几千块。不过张小曼的父亲和洛尘的父亲却是同学。其实刚开始，张小曼的父亲还是挺喜欢洛尘的，只是架不住自己老婆的胡搅蛮缠，最终导致他也跟着一起刁难洛尘了。洛尘看着这个上一世自己受尽羞辱的地方，这一次又会怎样呢？推开门，张小曼的爸爸张大壮一手拿锅铲，身上拴着围裙，从厨房走了出来。哎呀，小洛，好几年不见。你小子又又长高了不少，你老爸怎么没来？好多年没看见他了。张大壮脸上露出笑容。张叔叔好，好久不见，我爸要料理厂里的一些事情，所以这次没来。行了，别唠叨了。你看你拴个围裙，跟个娘们似的，谁家大老爷们整天在家里捣鼓菜呢？一点男人味都没有。张小曼的妈妈脱掉高跟鞋，一边抱怨道：“孩子他妈，小洛在呢，你就不能给我留点面子？”要什么面子？老娘饿死了！快点把菜端上来，待会我还约了姐妹一起做头发呢。张小曼的妈妈自个儿先往沙发上一坐，而张小曼则是去拿碗筷，洛尘则是去厨房帮忙端菜了。小曼，你过来一下，不是老妈说你，你眼光还是好点。你看我找你爸这么个没出息的玩意儿，过的是什么日子？你看看你找的那个，一来就往厨房去，妈妈真担心和你爸是一个德性。张小曼的妈妈。见到洛尘去厨房帮忙端菜，非但不喜欢，反而还在背后说洛尘。虽然张小曼妈妈的这句话是压低声音说的，但是洛尘毕竟是仙尊之魂，怎么会听不到？其实如果洛尘不去端菜，那么张小曼的妈妈怕又是会说：“真把自己当客人啊，都不知道去帮帮这句话了。”很快上完菜，四个人开始坐在一起吃饭。洛尘，我想问问你来通州之后的打算。张小曼的妈妈这个时候开始发话了。目的很明显，是要给洛尘提条件了。妈，吃饭呢，闺女，有些话还是要说清楚。不管干什么，必须把钱上交上给你。暂时还没什么打算。洛尘回答道。洛尘记得，其实来之前就已经安排好了工作，去张小曼公司上班，只是洛尘懒得去解释而已。哦，那你打算什么时候买房？我可告诉你，我刚刚说的时代官邸可不是随口一说，而是真的要求在那边买一套房。张小曼的妈妈挑了挑眉，开口道：“而且我女儿这么优秀，你们买车的话，怎么也得买辆豪车吧？我也不为难你，毕竟你才刚出来，但是怎么也得上百万的豪车吧？”张小曼的妈妈直接狮子大开口：“你也别回答我，我可告诉你，最近有个富家公子可在追我们家小曼。”张小曼的妈妈再次开口说道：“那意思很明显，我家姑娘不愁嫁。”妈，张小曼神色一变。而洛尘看了一眼张小曼，但是张小曼却慌乱的眼神躲闪了一下。恰好就在这个时候，门外响起了一阵按门铃的声音。张小曼为了掩饰慌乱，起身去开门了。嗨，小曼，原来你在家啊？怎么不接我电话？门外一个一米八左右、穿着范思哲西服的男子，戴着墨镜，露出手腕上价值几十万的一块手表，一看就是一个富家公子哥。此刻手里还捧着鲜花，而男子的身后。则是停着一辆黑色的卡宴，你怎么来了？张小曼看到来人，一下子更加有些慌乱了。那个今天不是休息吗？想问问你有没有空，今晚一起去看电影怎么样？那个男子柔声开口道：“今晚有事，去不了。”张小曼犹豫了一下，还是拒绝了。毕竟洛尘还在这里呢。咦，是小陈啊？你怎么来了？别站在外面说话，快，里面请，里面请。张小曼的妈妈。一下子显得非常的热情，直接一把推开门口的张小曼，然后拉住那个叫陈超男子的手，直接把人拉了进来。
。而洛尘在看到这个男子的那一刻，内心忽然一股怒火烧天。陈超，前世的种种和仇恨一下子就全部涌上了洛尘的心头。前世的陈超就像是洛尘的噩梦一般高不可攀。通州原副市长的儿子在通州可谓是有钱有权有势。本来张小曼家里虽然反对。但是张小曼对洛尘的感情还算是不错的，只可惜后来陈超出现了，各种豪华奢侈品不断的狂砸之下，张小曼终于经不起诱惑，背叛了洛尘。最为可恨的是，张小曼一边和陈超好上，一边还将洛尘埋在鼓里，这让周围的人都看着洛尘的笑话。最后有一次，洛尘捉奸在床之后，洛尘才知道一切，而那个时候，洛尘身上的一百万已经被张小曼的妈妈骗了去。最后不服气的洛尘去找陈超，却被陈超激将的和陈超对赌。陈超设下骗局，让洛尘输了整整一千万出去。洛尘还不上这钱，陈超便找人将洛尘的双手打断，膝盖敲碎，让洛尘彻底成为了一个废人。可以说，前世悲剧的开始就是眼前这个男人一手给予他的。不过现在的洛尘已经不再是以前的洛尘了，钱是陈超给他的，这一世，洛尘要上十倍、百倍、千倍的奉还。小陈。你来也不提前招呼一声，你看都没准备什么好菜，你先坐着。阿姨今天高兴，亲自下厨为你做两道拿手的菜。张小曼的妈妈说着就拴起了围裙。阿姨，这是我朋友从法国带回来的香水，我问他拿了一瓶，你看看你喜不喜欢。要是不喜欢，我回头再让人给你带。陈超左手捧着花，右手提着一个礼盒，喜欢喜欢。你说你人来就行了，还带什么礼物呢？张小曼的妈妈。开口笑道，但是眼睛却不由自主的一瞟，他自然看出来，这香水怎么也得万把块钱吧？这位是，陈超的目光自然也落到了洛尘的身上。他呀，是那个小曼的大学同学，他爸爸和我家那没个出息的，曾经也同学。张小曼的妈妈改口了，明明洛尘是张小曼的男朋友，但是张小曼的妈妈却故意没有说出来，反而是以同学的身份介绍。而且还故意把陈超送的礼物在洛尘面前晃了晃，意思已经很明显了。你好，陈超似乎看出来了点什么，然后伸出手想要和洛尘握手，但是内心却不由得带着一丝冷笑。不过让人意外的是，洛尘看都没看陈超一眼，自顾自的夹着菜吃着饭。陈超的手悬在空中，这让陈超一下子就尴尬住了，神情顿时有些不自然了。洛尘，人家跟你握手呢，张小曼提醒道。不过洛尘依旧无动于衷，陈超收回了手，内心却一股怒火升起。他在通州也算有些脸面，身边的圈子都是一些富二代，加上他的背景，这还是第一次有人敢扶他的面子，而且还是个农村来的土包子，这让陈超决定一定要找机会好好收拾收拾洛尘。不过陈超却笑道：“兄弟，以后在通州发展，哼，我是小曼的朋友，兄弟如果在通州的话，以后大家可以一起玩一玩。通州这片地方，我还是能说得上话的。”陈超笑着说道，但是内心却冷笑：“唠老子的面子，只要你在通州，老子以后玩不死你。”好啊，洛尘微微一笑，内心也在冷笑。对了，小曼，你说你这位同学要找工作，要不安排到我挂名的公司里去？你看怎么样？陈超见洛尘一点都不知道害怕，忽然就打起了主意。他自己是一名贵族学校的老师，不过在外面他也有投资一家公司。陈超明知道洛尘的来历。却故意在大家面前提起公司，显然是想显摆和踩洛尘的面子。但是张小曼还没开口说话，张小曼的妈妈就开口道：“还是小陈厉害，年纪轻轻就已经有了公司，而且自己还是公务员。洛尘，多跟人家学着点。”陈超听闻这话，露出得意的神情，随后又挑衅的看着洛尘：“那意思，你他妈拿什么跟我斗？来，上菜了，小陈啊，尝尝阿姨的手艺好不好？”张小曼的妈妈端上来了两道菜，陈超似乎经常来，一点都不拘束，拿起筷子便开始吃，看样子已经很熟络了，应该经常来张小曼家。只是陈超没有发现洛尘眼中一闪而过的那一抹冷笑。陈超刚刚吃了几口，洛尘就起身放下筷子，然后走出门口，掏出随身的一包烟，抽出一根烟，点燃了。见到洛尘离去，陈超内心更加得意了，以为是洛尘因为面子上挂不住才离开的。张小曼这个时候也跟着洛尘走了出来。那个洛尘，你别误会啊，我跟他只是普通关系，你要相信我。张小曼的神情有些慌乱，显然是怕洛尘看出什么。
嗯，洛尘点了点头，但是内心却在冷笑：“哼，普通朋友关系，你当我是瞎子？”而张小曼听见洛尘这句话，内心却有些不是滋味。毕竟不拒绝陈超，就是在默认陈超追求自己，而自己可是已经有了男朋友的人啊。但是陈超确实很优秀，无论哪一方面都不是洛尘所能比的。陈超的父亲可是副市长，而洛尘的父亲却只是个普通人。陈超现在已经是一家大公司的股东了。而洛尘呢？不过张小曼很清楚，洛尘才是那个拿真心对待他的人。只是这个年代，真心有价值几个钱？陈超的生活是洛尘穷尽这一生怕是都不能触摸的，而陈超能给自己的，也是洛尘这辈子都无法给自己的。张小曼叹息一声。不过洛尘这次总让他有种不一样的感觉，但是具体哪里不一样，张小曼又说不上来。前几天你不是你在泰山旅游吗？今早看新闻。说那里被雷劈了，张小曼再转移话题，没听说啊。洛尘没有正面回答，而是嘴角露出了一抹冷笑。他在等好戏，刚好这个时候屋内噗的一声，然后又是噗的一声，接着噗噗噗的响个不停。张小曼疑惑的回过头，然后走了进去，但是刚刚进去又瞬间退了出来，脸都紫了，捂着鼻子嘴巴，眼睛都在流泪。而很快，张小曼的父亲和张小曼的妈妈。也跟着狼狈不堪的逃了出来，太臭了，臭味熏天，屋子里一股恶臭传来，而那噗噗声还在继续响起。此刻若是进去，会发现陈超满身恶臭，甚至屋子里都快窒息了。陈超也愣住了，眼泪直流，因为太臭了。终于，陈超也扛不住了，只好往外面跑，因为他现在在不停的放屁，而且还奇臭无比，整个屋子里已经全是恶臭了，而且莫名其妙的自己不停的放屁。根本停不下来。最重要的是，这里可是自己正在追的女孩家里，而且还当着人家父母的面。你放一个两个，也许没有人介意，但是你一直不停的放屁，整间屋子都熏臭了，这可就有点过了。尤其是陈超这种讲究的人，这种尴尬丢人现眼的行为，让陈超现在恨不得找个缝钻进去。他感觉自己好不容易在张小曼和他家人面前树立的那种干净利落、高贵的形象彻底毁了。陈超一出来。就发现张小曼的家人在一旁狂吐，因为刚刚可是在吃饭。陈超不停的放屁，直接把人家恶心吐了。洛尘却早有准备的，已经远离陈超，站在远处了。我说：“这位朋友，你是打算把整个小区都熏臭吗？”洛尘调侃道：“你。”陈超本想反驳，但是噗噗的声音依旧不断，而且恶臭连连。即便是张小曼的妈妈，现在看陈超时，眼中都有种怪异的神色了。虽然除了洛尘说了他一句，其他人都没开口，但是看到张小曼和他家人那种嫌弃的眼神，这让陈超心里更加觉得丢人和尴尬了。陈超即使脸皮再厚，也觉得有些无地自容。此刻一张厚皮脸，感觉火辣辣的，生出来想要逃离这里的念头。而洛尘此刻将手中的香烟用手指微微一弹，没有人发现，那香烟竟然宛如一颗子弹一般，直接射向了陈超的那辆卡宴。紧接着，砰的一声。那辆卡宴的一个车轮也跟着爆开了，这砰的一声直接吓了众人一跳。而陈超原本就觉得丢人，想要开车直接跑掉的，但是正准备迈步，就发生了汽车车胎爆炸的那一幕，让陈超暗骂：怎么今天这么倒霉？而且今天似乎老天爷故意要和他过不去。小心！就在陈超愣住的时候，一声惊呼响起，原来是三楼放在窗台上的花盆，本来就放在边缘，不知道怎么的。居然直接掉落下来，而且无巧不巧的刚好砸在陈超脑袋上，哗啦，鲜血横流，陈超直接被砸了个桃花朵朵开。等救护车来的时候，陈超已经晕了过去，而至始至终，洛尘都很淡然。走进张小曼的家，洛尘挥手轻轻一扇，顿时那股恶臭便消失了。这自然是洛尘做的手脚。前世的他被陈超玩的死死的，但这一世他有一百种方法报复回来。此刻天色已经晚了，洛尘拿出两个铝箔袋，袋子里是一些山茶，这是洛尘父亲托洛尘带给张小曼父亲的。张小曼的妈妈嫌弃的看了一眼茶叶，然后冷笑道：“这就是你第一来我家送我们的东西，还真是大方。”张小曼也觉得洛尘有些小气了，不过还是转移了话题：“我陪你去找个旅馆，先歇一歇吧。”张小曼开口道：“小曼，你回来。”张小曼的妈妈。却冷冷的叫住了张小曼，而张小曼见洛尘没什么反应，最后还是选择退了回去。
没有跟洛尘走。看着独自离开的洛尘，张小曼有些不忍，毕竟洛尘人生地不熟的，来到通州找自己，今晚住哪里都成问题。不过最后叹息一声，张小曼，要不放弃吧？他跟你真的不是一个世界的人。洛尘走后，张小曼的妈妈立刻板着一张脸，拿起那几袋茶叶，并没有留下。反而从窗户上丢了出去，今晚让他睡大街去。几袋茶叶，丢人！小曼，不是妈妈说你，这姓洛的根本配不上你。妈妈是过来人，你听妈妈劝，早点和他分了算了。他这样的人，这辈子都不可能有出息。张小曼的妈妈始终看不起洛尘，而且还有陈超在追自己的女儿。洛尘和陈超一比，狗屁都算不上。孩子他妈，这都是他们年轻的人士。你少说两句行不行？张大壮有些听不下去了。什么年轻人的事情？小曼，你看见没？老娘当初就是心软，嫁给了你爸爸这个怂货，以为你爸爸当时真心对我好。但是现在你妈妈我才后悔，当初真是瞎了眼，跟着这个没用的东西吃了多少苦。小曼，你千万别重蹈覆辙，犯了妈妈的错。嫁给我你后悔了？张大壮也来了火气。眼见两人已经吵了起来，张小曼气得回房间。狠狠的把房门一摔，然后在卧室不出来了。但是他不怪自己的父母，反而有点责怪洛尘的味道。难道你就舍不得花点钱带点好的东西来吗？带几袋茶叶，想想也会让人看不起啊！我张小曼的男朋友第一次来我家，居然就只带几袋茶叶，张小曼自己都觉得有些丢人。其实洛尘还真的带了不少贵重的东西，不过洛尘在动车上醒来之后，那些东西洛尘就决定一样也不会给这家人了。走出门，人生地不熟的确实比较麻烦。不过这个时候，洛尘的电话响起来了：“喂，老师，你在哪里？”“好，我这就去接你。”“爷爷让我在海上明月那家酒店为你订了总统套房。”“海上明月，通州市最好的五星级酒店，总统套房据说一晚上将近三万多，绝非普通人能够消费得起的。通州是个极其繁华的城市，特别是夜间，各种霓虹灯下车水马龙，络绎不绝。”其实洛尘还是有些唏嘘，千年万年的修道生活，千年万年的尔虞我诈和征战四方，此刻忽然间就这样置身在这繁华又安详的城市之中，让洛尘有一种极其不自然的感觉，就像一只身经百战的猛虎，忽然来到了一群毫无抵抗力的羊群之中，反而会让老虎微微有些愕然和不适应，不自觉的舔了舔嘴唇。洛尘邪魅一笑，哼，凡尘，这是第一座即将被他踩在脚下的城市，一个十字路口边。洛尘提着行李停在了那里。虽然洛尘是仙尊，但是此刻却没有显露出那种气质，而是如同一个质朴的刚出学校的大学生。加上洛尘那一身行头，看起来更加像是农村初次来到城里一般。这时候，路过的一辆出租车按着喇叭停在洛尘的面前。车子窗摇下，里面是一个四十多的中年人。司机招手道：“小哥，打不打车？”洛尘摇了摇头，他在这里等叶双双，而且对方看样子已经来了。哼，呸，穷逼！司机听到洛尘的拒绝后，居然立刻换了一副嘴脸，骂了一声，满脸的鄙夷，然后又骂骂咧咧的开走了。在他看来，这土包子估计是没钱，所以才不准备打车的。滚吧，没钱还进什么城？他最瞧不起这些穷逼。只是他刚刚起步离开十几米远，这司机就通过后视镜看见一辆黄色的法拉利跑车，就缓缓停在了自己刚刚所停的位置，然后。在司机愕然的神情之中，他认为的那个土包子居然上了车。老师，刚刚那个人要不要？显然叶双双刚刚就在不远处看见了这一幕。以叶双双的脾气，自然是不能忍的。毕竟叶双双也不是那种好相遇的人。说难听点，通州也许有人他不敢动，但是普通人还真没有他不敢动的。而洛尘却摇摇头，似乎并不打算计较。不过嘴角却露出一股非常玩味的表情，看向了前方的那辆出租车。这倒不是洛尘大度，实际上洛尘虽然贵为仙尊，但是可以说有时候比较容易动怒。当然，也可以说是因为他已经身为仙尊了，有些时候尊严是容不得挑衅的。但是洛尘却没有打算对那出口骂他的司机怎么样，因为他看到了非常有趣的一幕。叔叔，可以带我一程吗？那出租车司机本来还在注视着后视镜，看着那辆兰博基尼。忽然，鞋地里冒出来一个声音，吓了那司机一大跳。等司机仔细一看，原来是一个身穿红色连衣裙的长发女子，此刻正在自己车子边上。有生意上门，这司机自然高兴。不过大晚上的，这女的穿一身红衣，
好像有点吓人啊。不过看清那个女子的脸之后，司机忽然露出一副色眯眯的样子，让女子上车了。此刻正好叶双双开着车子，以极快的速度从那辆出租车旁边驶过，而洛尘嘴里玩味的表情越来越浓了。老师怎么了？叶双双有些好奇洛尘的神情。你有留意过那辆出租车？洛尘并没有解释，反而开口问道：“啊！”叶双双一愣，实际上他刚刚一直都在留意，甚至还记下了那辆车子的车牌照。乘客，洛尘再次提醒道。被洛尘一提醒，叶双双此刻也猛地想起了出租车显示屏上原本显示的是空车的，只有真的有乘客在里面了，司机才会把“空车”二字换成“有客”。不过很奇怪的是，叶双双可以确定，他刚刚路过。可是留意过的，那辆车上除了司机没有其他人，但是司机却把显示器上的空车换成了有客。车上明明没有乘客，那司机把显示器换成有客干嘛？他快死了！洛尘忽然开口道：“啊！”叶双双猛地大吃一惊，这个世界很大，很精彩，有很多常人难以想象的东西。会有那么一天，你会看到的。洛尘看向了通州的城东，听到洛尘这么一说。叶双双顿时浑身有些不自在了，几乎起了一身鸡皮疙瘩。难道车上真的有人？只是因为自己看不见？那车上的事？而出租车上，美女去哪里？盘龙湾。盘龙湾。司机一脚油门起步了，但是司机在听完盘龙湾这个地址之后，总觉得哪里有些不对劲。通州最豪华的酒店其实就在盘龙湾附近，海上明月。酒店内不仅有巨大的泳池。还有商场，更是连地下赌场都有。坐电梯进入大厅，这里金碧辉煌，巨大的水晶吊灯宛如璀璨的星辰，如玉一般的大理石彰显着这里的高贵和典雅。而刚刚洛尘也注意了，地下停车场内几乎全是千万级别的豪车，最差的也是几百万的。而且这里是一般有钱人也享受不到的地方，因为这个地方可不仅仅是有钱，还得有势或者有权，所以能够来到这里的。基本算的是在通州有头有脸的一些权贵，不过因为这家酒店和叶家的特殊关系，实际上叶双双并没有去前台登记和拿门卡，而是直接领着洛尘上了第二十七层的总统套房的。叶双双将洛尘领到了房间内，安排好住宿后，顺带邀请了一下洛尘去明天的一个大型的拍卖会。老师，这是爷爷送你的两样东西。叶双双并没有急着离开，反而又拿出了两样东西：一把兰博基尼的车钥匙。和一份剑，爷爷说这算是我的学费，所以请老师千万不要拒绝。似乎怕洛尘拒绝，所以叶双双抢先说道：“车钥匙，洛尘倒是知道，但是那份剑……”洛尘看了一下，那是一家公司的转让变更合同，送我一家公司。洛尘疑惑道：“叶家在通州的公司很多，这家也不算很大，但也还不错，每年能够纯盈利八百多万。”叶双双笑道。而且叶正天对洛尘极其看重，送一家公司也只是为了对洛尘示好。不过洛尘原本是要打算拒绝的，但是看到那家公司的名字后，洛尘却改变主意收下了。因为洛尘没想到那家公司正好是张小曼上班的那家公司，也就是自己明天去要去报道的那家公司。前世在那家公司，他受尽排挤和欺负，去的第一天就被人当众羞辱，特别是被张小曼抛弃后，更是变本加厉，被同事明里暗里嘲讽讥笑。被上司故意打压欺负，甚至连门口的保安都看不起洛尘，嘲讽讥笑他。这一世，洛尘很期待，他倒要看看，当那家公司成为自己的以后，那些前世看不起、嘲讽他的人又会如何？这才是真正的风水轮流转。公司收下，车子也被洛尘收下，而整个过程，叶双双都显得特别的尊重，再也不像今天动车那般张狂。当然，主要还是因为叶正天的那些话。能够和林化龙那样媲美的人，他叶双双哪怕再怎么狂，都得收敛着点。叶双双离开后，洛尘走到套房内窗户边，推开窗户看了一下夜景，随即洛尘便先下楼去买了点东西。但是当洛尘再次回来的时候，却觉得有点不对劲了，因为他出门的时候门肯定是锁好了，门卡也拿走了，但是现在自己的套房里面却有声音传出来，而且还是一个女人啼哭声。王导，你别这样，我求求你。王导，听到这声音，洛尘眉头微皱，怎么会有人在自己的房间？然后洛尘推开了门，入眼的是一个大腹便便的中年男子。但是男子此刻上衣已经脱掉了，露出那肥硕油腻的五花肉，秃顶的脑袋下
，是一张戴着眼镜的猥琐笑脸，而对面一个极其艳丽的女子，身材极其高挑，前凸后翘不说，关键那张脸绝对是祸水级别的，走上街绝对是能够被认明星的脸。只是尽管女子很美艳，但是现在却有些慌乱和恐慌，那张美艳的脸颊上一片潮红。而那双清澈透亮的眼睛却噙满了泪水，身上那件白色的连衣裙上衣已经被撕扯坏了，露出大片雪白的肌肤。不过这反而让那个叫王导的中年男子变本加厉，眼睛里的绿光越来越浓。哼，装，跟老子面前装，都到这一步了你，你居然还在老子面前装清纯？你也在娱乐圈混了这么久了，潜规则难道不懂？今晚不把老子伺候舒服了，你他妈还想拿下这部电视剧的女一号？你也是搞笑！王导一脸的讥讽，然后拽住女子的胳膊，想把脸凑上去亲那女子。王导，求求你放过我好吗？那部电视剧的女一号，我不要了成吗？蓝贝儿一边哭一边躲闪王导那恶心人的脸。只是王导虽然看起来是个大蛤蟆一般的胖子，但是手上的力气还是有的，一双手犹如钢钳一般，不仅让蓝贝儿不能挣脱，还感觉很疼。而且加上蓝贝儿被这王导下了药，此刻头晕眼花，浑身发热。挣扎的力气就更小了，哼！我在这行也几十年了，睡了多少个明星？你这样的，老子见多了，开始都很抵触，但是等下舒服后，肯定是个小浪蹄子。王导冷笑连连，一把将蓝贝儿抓了过来，然后又一用力，直接将蓝贝儿推倒在沙发上。老子告诉你，今晚要是不陪老子睡，今后娱乐圈你他妈就别想混下去了，老子随便说一声就能封杀你。王导一边说着，一边将裤子脱掉。只留下一条内裤逼近蓝贝儿，面对王导的威胁，蓝贝儿眼里闪过了一丝决然，捂着胸口躲在沙发的角落瑟瑟发抖，不过嘴里依旧开口道：“王导，求求你，真的求求你放过我，哪怕今后我不能在这个圈子也无所谓，只求你能够放过我。老子告诉你，让你今晚陪我是看得起你，你知道门外有多少人排队？咦，这个时候王导终于发现了有些不对劲，背后好像有人进来了。”本来王父作为一个大导演，《潜规则女一号》这种事情可以说是做得信手拈来，多年来也确实祸害了不少女孩子，而这一次却没想到碰到了蓝贝儿这种意志坚定的女孩。几番暗示之下，蓝贝儿却很果断的拒绝了。但是王父对这种越是拒绝的女孩子，就越是不死心，最后干脆以讨论剧本为由，把蓝贝儿约出来吃饭，然后下了点药，就拉着蓝贝儿进来了。不过这种事情终归还是见不得人的事情。所以，当察觉有人进来之后，王父还是有些心虚。难道这女人刚刚趁自己不注意报警了？不过，当转过身看去，发现只是一个二十多岁的小伙子时，王父又一下子放心了，随即恶狠狠地看着洛尘骂道：“你他妈是谁？没长眼睛啊？谁他妈让你进来的？”王父神情异常的嚣张，内心不由得想到：只是一个小伙子，估计是走错房间了吧？但是洛尘却露出有些玩味的神情。没想到自己刚刚回来就碰到这种事情，更没想到眼前这个蝼蚁还敢这样跟自己说话。洛尘也没多说什么，而是往另外一张沙发上一坐，然后掏出刚刚在超市买的一包烟，掏出一根烟，然后放在嘴里点燃了。这架势明显是不准备走了。哟呵，小兔崽子，胆子还挺大，马上给老子滚！老子还可以当做这件事情没发生，否则哪怕你是个小伙子，老子也叫人废了一双眼睛。王父开口威胁道：“作为一个导演，而且名气也算不小，在圈子里这一点人脉还是有的。不光只是说说，他确实有这个能耐。哪怕在通州，他都算是有头有脸的大人物。眼看面前的是一个年轻人，王父便根本没有将洛尘放在眼里。在他看来，对方只是个初出茅庐的年轻人，随便吓唬几句就能把对方吓退。但是可惜，他遇到的是洛尘，神尊洛尘，超脱世俗、高高在上的人物。”本来如果这种事情发生在隔壁，那么洛尘肯定不会去管的。毕竟洛尘本身也不是什么好人，否则也不会在那种尔虞我诈的后世成为神尊。但是这事儿现在是发生在自己的房间里，那么就是这胖子他自己倒霉了。老子跟你说话，你他妈没听见是吧？想死是吧？帅哥，要不你先走吧。蓝贝儿还在发抖，他希望有人救他，但是他又不愿意害了这个青年。蓝贝儿不敢让眼前这个青年牵扯进来。实际上，蓝贝儿的手机一直就在蓝贝儿手边，但是蓝贝儿却不敢报警，因为他清楚王父的背景和实力，至少在通州来说，很多事情王父是能够摆平的，所以蓝贝儿才会劝青年离开，因为一个弄不好，那么可能会害死这个青年的。
，王父手下可是有一群混混的。当初剧组有人不听话，顶撞了王父几句，结果尸体第二天在面包车里被发现。警察来了，也只是走走过场，最后凶手也没个交代。如果把眼前这个青年牵扯进来，很可能王父一怒之下会杀了这个青年的。但是洛尘却像是没有听见这句话一样，反而是依旧悠悠的吸了一口烟，很淡定的看着王父。嘿，你他妈还真是不长眼睛。你也不出去打听打听，老子王父你也敢惹？王父见到洛尘丝毫不为所动，似乎也真的上火了，丢下蓝贝儿，直接起身抄起桌子上的一瓶红酒，然后冷笑着走到洛尘面前。王父居高临下的看着洛尘，然后举起手中的酒瓶，眼中闪过一抹狠辣：“老子让你多管闲事。”说完这句话，王父真的将手中的酒瓶用力砸向了洛尘，但是下一刻，洛尘终于动了。快到王父和蓝贝儿都没看清，一把捏住了王父的脖子，随即在蓝贝儿目瞪口呆的表情下，单手将那两百多的胖子就这样提了起来：“放放开我！你你他妈知不知道我是谁？你死定了！我告诉你，不管你是谁，你都死定了！”王父被洛尘捏住脖子提了起来，脸色一下就长成了猪肝色。但是王父非但没有求饶，反而还威胁洛尘，因为他笃定洛尘不敢伤害自己。不然以后洛尘在通州就没法混了，毕竟自己在通州还是有些势力的。不过洛尘却没有搭话，而是提着王父慢慢走向了窗口，似乎打算把王父丢下去。不过王父出人意料的还是没有害怕，反而冷笑着开口道：“哼，想吓老子是吧？今天你有种就杀了老子，不然今天你就死定了。”王父显然不担心这个青年真的会杀了自己，毕竟不是每个人都有背景的。当今社会可是法治社会。没人敢胡来，所以他觉得眼前这个青年只是吓唬自己而已，没有胆子真的杀自己。但是洛尘没有开口说话，而是真的把王父提到了窗户外。来啊，有种你把老子丢下去啊，怂货！王父即便到现在都还没有觉得眼前这个青年会杀他。一来眼前这个青年虽然有些奇怪，但是毕只是个毛头小子而已，杀人这种事情他不敢，也没那个胆子。二来他王父还是有几分背景的。他虽然不清楚这小子到底什么路数，但是肯定不会为了一个女人来杀他，所以王父眼中带着浓浓的嘲笑和不屑。即便是蓝贝儿也觉得洛尘可能只是想吓唬吓唬王父而已，不可能真的把王父丢下去。但是下一刻，王父有些慌乱了，因为他发现眼前这个青年眼神内很平静，或者说叫很冷漠，那是真的冷漠，就像是一只老虎或者一条毒蛇一般，在面对雾的时候那种冷漠表情。这下子，王父可就真的有些慌了。放开我！你要干什么？你要干什么？王父忽然怕了，他真怕眼前这个青年脑子一热，然后松手把自己丢下去。我告诉你，你要是杀了我，尸体就在下面，警察肯定会找上门的，你肯定会坐牢的。坐牢你知道吗？王父再次威胁道。可惜，王父不知道他到底在跟谁说话。杀人对于洛尘来说，太习以为常了。神尊之名可是用白骨和血海堆积起来的，洛尘的双手可是沾满了无尽的鲜血。洛尘终于开口了，从进门开始，这是洛尘说的第一句话。聒噪！随即洛尘真的松手了，但王父不是往下掉下去了，而是洛尘将王父直接向上抛了上去。洛尘住在二十七楼，上面其实还有三层，然后背后就是盘龙湾了。但是洛尘不是把王父丢下去的，而是通过窗户向后抛了出去。以洛尘现在的实力，真的就跟普通人扔一块石头没多大差别，或者说比普通人扔石头更轻松。王父连惨叫都没来得及发出一声，整个人直接飞向了后山的盘龙湾。这一幕落在眼里，蓝贝儿愣住了，或者说震惊了。他没想到眼前这个青年真的敢杀人。不管是把王父丢到哪里去，这里这么高，王父肯定是活不了。他也以为眼前这个青年只是吓唬吓唬王父的，不会真的杀人。顿时，蓝贝儿就想发出一声尖叫，但是洛尘却抢先开口道：“闭嘴！”这声音很淡，但是却把蓝贝儿一下子吓得脸色惨白，乖乖的闭嘴了。你会不会杀我灭口？蓝贝儿犹豫了半天之后，开口问道：“如果你去举报我的话，我可能会考虑这样做。”洛尘叼着烟，神情很淡然，似乎根本没有杀人的那种感觉，仿佛只是随手丢了一个垃圾出去。你怎么会来这里？蓝贝儿想转移话题，这是我房间。
。洛尘又吸了一口烟之后，然后来到了蓝贝儿面前。随即，洛尘忽然冷冷的伸出手，一把提起蓝贝儿，向厕所走去。你不是说你不会杀我吗？蓝贝儿吓坏了，本来今天差点被人强了，然后青年当着自己的面杀掉了那个人，本以为一切都结束了，但是现在自己居然也要被杀了。自己肯定是遇见了什么杀手之类的了，毕竟蓝贝儿经常拍戏，所以脑洞还是比较大的。按照这个剧情，他目睹了这个杀手杀人，很可能会被杀死在厕所。想到这里，蓝贝儿没有大叫大吼，因为他知道那样自己只会死得更快。但是面对死亡，蓝贝儿不可能不怕，所以只敢默默流泪。但是出乎意料的是，洛尘把蓝贝儿提到厕所后，就把莲蓬打开了，然后把蓝贝儿放在了冷水下。你要杀我了吗？蓝贝儿问道：“在这里待着充十五分钟，你被下了药，我可不想不想你待会儿欲火难灭，来爬我的床。”洛尘笑道：“蓝贝儿本来一张脸就因为被下了药的缘故很红了，甚至身上都已经很红了。但是洛尘这句话还是让他感觉耳朵一下子就发烫，仿佛更红了。本来蓝贝儿穿的连衣裙就是白色，微微带点透明的，此刻被冷水一冲，衣服贴在蓝贝儿身上。”顿时显得妩媚动人和美艳的不可方物。不过洛尘可没有心思去欣赏尸身诱惑，而是转身离开了。十几分钟后，蓝贝儿裹着浴巾出来了。不得不说，即便是裹着浴巾，那双大长腿已经显得笔直诱人，但是却又在瑟瑟发抖，被冻得实在不轻。而洛尘此刻已经泡好了一杯热茶，顺手再给了蓝贝儿一杯，谢谢。接过茶杯，蓝贝儿开口道，然后偷偷打量了一眼洛尘。发现洛尘其实长得还蛮耐看的，如果这个人不是个杀手的话，刚刚又救了自己，那么这个人还真的看起来很有魅力，尤其是身上总有一股难言的气质。不过再好看，他都是杀手，自己又如此美丽，万一他要是起了什么坏心思，那么自己岂不是？你睡沙发，我睡卧室，我帮你把空调打开了，不会冻着你。洛尘冷冷的，很是不解风尘的丢下这么一句话，直接打碎了蓝贝儿的美好幻想。然后起身离开了，留下一脸愕然的蓝贝儿。蓝贝儿倒是想走的，但是自己衣服全湿了，现在又很晚了，想走估计也很困难。而洛尘则是觉得有些奇怪，怎么叶双双安排的这个房间会有其他人进来？其实这也怪叶双双疏忽大意，因为这总统套房一般人还真的住不到，一般都是预留在那里的，平时还真没人住，所以叶双双根本就没有去前台登记，而是拿着房卡直接就上去了。谁知道会让王夫误打误撞的给住了进来。不过洛尘也没多想，毕竟对于他这种杀人如麻的仙尊来说，只是一个饭后的小插曲。反而对洛尘比较有吸引力的是那枚种子。虽然其实每个人都可以修炼，但是种子还是需要的。特别是对于现在的洛尘来说，虽然现在自己凭借太皇经的气息，能够相当于普通武者宗师级别以上的实力，但那都是沾了太皇经的光，只是一股气息而已。真正的修炼是要先觉醒。然后便是反祖，而觉醒自身在灵气枯竭的地球是无法直接完成的，只能通过种子。当然，种子也分很多种，比如佛教的舍利其实也是一种种子，不过一般的种子很普通，只能用来觉醒自己体内神脏的。而有一些种子不仅可以用来觉醒体内的神脏，甚至还会带着一些神通。不过，即便是最普通的种子，其实也是非常稀有的，就像舍利一样，不是满大街都可以找到。对普通人而言，还真难得到。洛尘小心翼翼的剥开木盒上的一层夹板，里面是一卷泛黄的兽皮。得亏也是因为太黄金，让洛尘能够感应到种子的气息，否则今天他也极有可能错过这枚种子了。摊开兽皮，一枚略微偏黄的花生米大小的种子出现在洛尘面前，不过那里种子已经干瘪了，或者说是干枯了。这让洛尘一阵头疼，有种普通人一下子得到了几十亿人民币，却被告知这笔钱被银行冻结住了的感觉。不过洛尘再次仔细研究了一下这枚种子，眼前不由得一亮，随即呼吸便有些急促了。没想到，真没想到，因为这枚种子居然是带着神通的一枚种子。每一颗种子都是古代的一些大能陨落之后留下的，都算是一种传承。但是有的大能可能只是把精神印记留下了，那种种子便是比较普通的了，只能拿来觉醒。但是有的种子却是保留着一些传承，例如洛尘手里的这枚种子。便是一枚天眼通的种子，简单来说就是具有透视功能的种子。洛尘对此当然会显得无比高兴，因为一枚种子已经算是千金难买了，何况还是一枚带着天眼通这样传承的种子呢？这样的种子一旦被炼化之后。
便不需要修炼天眼通了，它会成为一种神通，你可以直接拥有它。”就连洛尘也没想到，自己的运气居然会如此之好。坐一趟高铁，不仅得到了一枚种子，居然还得到了一枚带神通的种子。要知道，对于普通人来说，得到了这枚种子，如果能够融合，不说透视看美女。就是去赌博，那也是逢赌必赢啊！我害怕。蓝贝儿忽然抱着被子推门进来，一脸的紧张与害怕。其实蓝贝儿内心还是很犹豫的，一边是杀人眼睛都不眨的恶魔，一边是刚刚死过人的客厅。纠结了半天后，蓝贝儿还是觉得待在洛尘身边更有安全感。我可以睡你旁边吗？蓝贝儿低着头，用余光看向洛尘。洛尘则是目光一转，瞪着蓝贝儿。蓝贝儿。吓得立马开口道：“我保证不打扰你。”洛尘犹豫了一下，然后还是点头答应了。然后蓝贝儿抱着被子爬上了洛尘的床，占据了一半的位置。虽然隔着被子，但是互相的气味还是能感受到的。毕竟蓝贝儿是一个尤物，刚刚洗过澡，身上还残留着香气，香气钻进洛尘的鼻孔，让洛尘都差点有些没有把持住。毕竟再怎么心如止水，面对这种诱惑，只要洛尘还是个正常男人。就难免会心动，而蓝贝儿感受着洛尘身上那蓬勃的男子气息，蓝贝儿脸颊一下子就红了。自己可是一线明星，还好没人知道，不然这个绯闻可就大了。不过因为实在害怕，所以蓝贝儿即便觉得不合适，但还是厚着脸皮睡在洛尘旁边了。这一夜，两人隔着被子睡得都有些心猿意马。一夜无话，两人似乎都没睡好。不过早上蓝贝儿离开的时候。很是恭敬的递给了洛尘一张明信片，而蓝贝儿离开后，洛尘才想起今天好像是要去张小曼的公司报道来着。洛尘是打车过去的，并没有开那辆兰博基尼。毕竟要是他开着兰博基尼去上班，那么未免有些太高调了。哪怕现在那家公司已经是他的了。前世的时候，其实来通州之前，洛尘就决定好了去张小曼的公司和张小曼上班。毕竟两个人一起双宿双飞，显得多幸福的。可惜前世的洛尘去了张小曼的公司，却一直被公司里的同事嘲讽。加上张小曼最后背叛洛尘，洛尘可以说成了那个公司最大的笑话。这一世，洛尘笑了笑，所有的一切都将不一样了。公司董事长办公室内，原本的公司董事长此刻非常的恭敬，看着眼前的年轻人。他是昨天半夜接到通知的，公司的董事长要换人。没错，这是叶家的产业，这家公司对于叶家来说微不足道。但是毕竟也是一家大公司，不过显然，为了拉拢洛尘，叶正天很舍得下血本，整个公司直接送给了洛尘。办理好交接后，前世和张小曼一起上班的那家公司现在已经姓洛了。不过洛尘并没有特别高调，并没有直接以老板的身份出去，反而是依旧当做普通人一样给张小曼去了一个电话。尽管这家公司已经是他的了，不过洛尘还是决定要按照前世那般，在公司做一把小职员。因为他不想改变太多的轨迹，否则未来的一切都被他彻底改变了，那么他也就没办法再有那种先知先觉的优势了。有张小曼帮忙稍微打理了一下，洛尘很快就办好了入职手续，然后直接开始上班了。看得出来，张小曼的情绪不是很高，也不知道是因为昨天的事情，还是因为其他的事情。至于洛尘的薪资，底薪一千八百，外加业务提成，而这样的底薪在通州来说其实算是很低的。不过洛尘也没在意这些。洛尘的工作是业务员，上午抱着厚厚的资料在查看，倒也没人来理会洛尘。很快就到了中午，公司管吃，所以大家都去了食堂。洛尘是张小曼带过去的，但是洛尘可以看出，张小曼明显不愿意让两个人走得太近，特别是在公司里。打好饭菜，按理来说，既然是情侣，那么应该是坐在一起吃饭才对。但这个时候，忽然一道呼喊声把张小曼叫走了，而张小曼似乎也不愿意和洛尘坐在一起吃饭。被叫走后，反而显得略微松了一口气。小曼，你上次不是说你男朋友今天来我们公司了吗？正对面是一个身材娇小玲珑、全身穿着名牌的女孩子，看得出来她很有钱。她是张小曼的同事兼好闺蜜。除了她之外，旁边还坐着两个女孩子，一个女孩子气质优雅，另外一个显得冷艳无双。但是张小曼却装作没听到，自顾自的吃饭。说实话，她确实有些后悔让洛尘来和她一起上班了。因为女孩子都有攀比心理，私下里肯定会互相攀比一番，这一点即便是闺蜜和同事之间都无法避免。而和眼前这三个同事在一起，那么肯定是更加要攀比了。如果洛尘是个富二代，家里特别有钱有地位，那么。
那么张小曼肯定愿意把洛尘带过来和大家认识，或者说叫炫耀。即便不是富二代，哪怕洛尘是那种超级大帅哥也可以啊。可是洛尘什么也不是，穿的衣服是便宜货，也没有特别帅，家里更不是特别有钱，和眼前两个同事的男朋友比起来，洛尘差的太远了。所以张小曼才在公司远离洛尘，甚至不愿意介绍给自己的同事认识，因为她张小曼觉得丢人啊。小曼，我听说你那个男朋友。是县城里出来的穷小子，胡星星再次逼问道。无奈之下，张小曼嗯了一声，然后点点头。那小曼，你还跟那样的人在一起干嘛？你看看我男朋友。胡星星脸上露出炫耀的神色。不怪胡星星这样说，因为别看胡星星还在公司里上班，但是找了个男朋友，可是属于超级有钱的。据说家里是开酒店的，身价好像有有几千万呢。这也一直是胡星星的炫耀的资本。最重要的是。人家为了追胡星星，可是直接跑到这家公司，直接做了销售部的经理。这可是胡星星经常拿来吹嘘的事情。星星，你怎么能这么说呢？不能张口闭口提钱啊！李蕊开口笑道：“提钱怎么了？没钱长得又不帅，你不会告诉我有一颗真心吧？就像去买手机一样，配置低，颜值差，又不是大品牌。然后售货员还告诉你，希望你买下他一个道理。”胡星星反驳道：“也是啊。”小曼，要不和他分了吧？我刚刚看了一眼，你看这个年代谁还穿那么廉价的牛仔裤啊？身上连个值钱的东西都没有。是啊，小曼，他根本配不上你，他跟你根本不是一个圈子的人。就那样的穷小子，也就你心好，哥我我都不愿意搭理他。身旁另外一个叫李蕊的女孩也开口道：“李蕊的男朋友是个广告公司的男模，虽然不是特别的有钱，但是收入也是极其不菲的，最重要长得非常的帅。”当然，这也让张小曼极其的嫉妒，毕竟谁不喜欢又帅又有钱的？你不好意思，我们帮你说。帅哥，你过来一下！胡星星忽然站起来，冲洛尘开口叫道。本来洛尘在安静的吃饭，忽然听见有人叫自己，还以为有什么事情，所以就过去了。你是小曼的男朋友？胡星星一副高傲的神情问道。本来两人第一次见面，怎么也该有点礼貌才对，但显然胡星星没有在意这些，反而是一副要找事的样子。嗯，洛尘本不想搭理胡星星，但忽然又想起来了，似乎这几个人在他前世的时候，无论是当面还是背地里，都对他讥讽冷眼的。你觉得你配得上我们家小曼吗？你只是个普通打工的而已，连份事业都没有。如果配不上我们家小曼，你最好还是离开他。胡星星丝毫没有顾及这里人多，反而是肆无忌惮的落了洛尘面子。而且胡星星有些看不起洛尘，横竖都看洛尘不顺眼。毕竟这个年纪还是个打工的，这辈子也就那样了。而一边的张小曼对此也没有说一句话，显然是默认了。因为张小曼觉得洛尘不但没有给她带来什么荣誉，反而让她丢脸了。她觉得今天过后，公司里的同事肯定会嘲笑她找了一个如此不堪的男朋友。别人的男朋友头都是可以拉出来炫耀的，唯独自己的男朋友反而让她觉得很丢人。听到这些话，洛尘心想：看来这些人还是没变。和前世一模一样，可惜他已经不再是前世的洛尘了，所以自然也不会给对方好脸色。劳你费心了，不过那是我的事情，轮不到你插嘴。哼，你未免也太目中无人了吧！欣欣，胡欣欣刚准备再继续讽刺洛尘，就被一道声音打断了。迎面走来了一个身穿西装革履的男子，男子非但长得不好看，甚至可以说丑，即便那身西装也没能让他看起来像人。但是胡星星却一脸很高兴的扑向了男子，丝毫不顾大庭广众之下这样似乎不太合适。你上午去哪里了？上午刚去提了辆一百多万的车子。张海脸色带着一丝得意，神情非常的高傲，声音还刻意很大，生怕别人听不见一样。毕竟一百万的车子对于他面前这些上班族来说，那是想都不敢的事情。张海这是故意在炫耀。今晚我请大家去吃饭。张海今天提了车，显得特别的豪气。而胡星星则是趴在张海的耳边说了几句，张海冷笑一声，看向了洛尘，随即换了个表情，开口道：“洛尘是吧？新来咱们部门报道的吧？我是销售部的经理，放心，以后会好好照顾你的。对了，要不坐下一起聊聊车子？你买的什么车子？”张海在刚刚已经知道了洛尘的情况，明知道洛尘没有车，却还故意这样问，显然是想大庭广众下让洛尘难堪。不过洛尘则是假装没见这句话。实际上，张海给他的印象很深。前世他来到这家公司的时候
，张海经常没有任何理由的扣他钱，让他加班，经常当着所有同事的面羞辱他。当张小曼把洛尘甩了后，甚至他还带着人一起嘲笑洛尘。不过这一世，洛尘根本没有兴趣理会这样的小人，直接转身就离开了。哼，在我下面还敢跟我这么狂，待会儿有你好看的。张海显然也没想到这小子居然敢这么狂，而且刚刚胡星星也跟他吹了耳边风了。就凭这小子，居然也能追到公司里最漂亮的张小曼。张海冷笑着看着洛尘的背影。下午，整个销售部门在一起开会，大家都各自坐在一起聊天。见到洛尘进来，连张小曼都没有和洛尘打招呼，似乎大家有意排开他。而这个时候，张海看向洛尘，然后冷笑一声，发话了：“洛尘啊，你虽然今天是第一次来，但是出来工作就得有出来工作的样子。”张海直接把枪头调转，对着洛尘。准备开始刁难洛尘，公司这里有个任务，希望你能完成。当然，这个任务要是你完不成的话，按照我们销售部的规矩，可是会被扣底薪的。张海已经开始对洛尘下套了，可以。洛尘想也没想就答应了，这让张海和其他人微微有些诧异。原本洛尘会拒绝呢，谁知道竟然答应的这么爽快。不过很快，张海内心就冷笑着：“老子弄不死你！”好，年轻人就是有干劲。公司需要找一个形象代言人，已经洽谈过好几个艺人了，但是都没有成功。今天下班之前，我希望能够交一份满意的答案给我。张海说出了任务，这个任务倒不是张海凭空捏造的，而是真的有这件事情。不过坐在下面的人一听是这个任务，大家的脸色都一变，因为之前好几个业务员都亲自上门去拜访过一些艺人，不过每次都是吃闭门羹，甚至还有几次是被人家的经纪人骂出来的。怎么样，洛尘？有没有什么计划？张海翘着二郎腿看向洛尘，满屋子的人都知道这是张海在故意整洛尘，所以也就没人敢吱声。原本张小曼张了张口想要阻拦洛尘，不过这个时候洛尘忽然回答道：“找个明星就可以了吧？”哈哈，找个明星，有人被逗笑了。洛尘，现在是工作时间，不允许开玩笑。”张海沉着一张脸说道：“我没开玩笑，找个明星。”张海冷笑一声，艺人只要是个娱乐圈的人，不管是几线的都叫艺人，但是明星可不同，那必须是至少是二线的。之前公司里张海甚至亲自动用关系，也没能找到一个人来为公司代言。现在眼前这个洛尘，才来了一天的菜鸟，居然说要找明星来。行啊，洛尘，口气不小，我倒是想看看你能不能找到明星代言。胡星星在一旁讥讽道：“一个没钱没势的穷小子，第一上班。”就说要找个明星来代言，你是不是太不把我们这些前辈放在眼里了？有一个老业务员站起身来，拍着桌子吼道：“洛尘，你少说两句。”张小曼实在是不想让洛尘在这里丢人了，所以开口提醒道：“不过洛尘装作没听见，啊，我们一群人这一年连一个艺人都找不到，你一个新来的，居然说要找个明星来，谁给你的自信说这句话的？”另外一个老销售也拍着桌子。跟着站了起来，吹牛不是这么吹的。黎蕊也看不下去了，这个叫洛尘的家伙实在太狂了，没有人相信洛尘能够找来一个明星。毕竟张海这种家里有背景的人都做不到这件事情，你一个毫无背景的新人能做到这件事情？张小曼这一刻对洛尘一刹那就极其失望了。本以为洛尘最差也只是家里没钱而已，但是他没想到洛尘居然会是这样一个喜欢说大话的人。别人或许不是，也别了解洛尘的底细。但是作为洛尘女朋友的张小曼会不了解吗？你一个小县城出来的人，第一天来到通州，居然张口闭口就要找明星，你有那个能耐？你有那个人脉吗？洛尘的人脉圈子，他张小曼又不是不知道。行了，既然洛尘都开口了，我们就拭目以待的，在这里等着洛尘找个明星吧。张海讥讽道：“他同样也不相信洛尘能够找一个明星过来做代言。”现在你可以出去找了。对了。忘记提醒你了，你没车是吧？公司里那辆公用的车今天出了点毛病，不能开了，你只能打车去了。不过打车的话，车费是不报销的。张海不怀好意的说道。洛尘其实可以说已经是这个公司的老板了。公司里公用的车，洛尘当然知道没坏，这是张海故意的。不过洛尘也没有多话，而是开口道：“不用，我打个电话叫他过来就好。”哈哈，你打个电话叫个明星过来，洛尘。你够了，张小曼生气了，
，气得直接走了出去。洛尘太丢人了，让张小曼一刻都不想在这里待。你玩我的是吧？张海这个时候也来了怒火。我是说认真的。洛尘显得很认真。洛尘，你确定你脑子没毛病？洛尘，你是不是昨晚喝多了？小曼。你还是进来带你男朋友去医院检查一下的比较好，我觉得他可能这里有问题。张海指了指自己的脑袋，而洛尘则是真的掏出了手机，然后拨通了一个号码。喂，你现在在哪里？过来帮我一个忙。对，现在，我等下马上把地址发给你。电话挂断，洛尘发了一个地址过去就没说话了。哼，小曼，你找个这个男朋友可能脑子有病。胡星星鄙夷道，然后站起身来离开了。其他人也跟着鱼贯而出，而张小曼则是坐在外面休息处的沙发上，一脸的委屈和生气。洛尘真的太让他失望了，简直可以说是失望透顶。他也没想到，才半年不见，自己认识的那个人居然会变成这样子，或者说，这才是真正的洛尘。等所有人都离开后，张小曼走进了办公室。洛尘，你什么意思？啊？张小曼直接呵斥道：“什么什么意思？啊？你是嫌我不够丢人是吧？”昨晚因为你，我爸和我妈吵架了。今天又因为你，我同事已经在食堂笑话我了。洛尘，你家里穷，或许大家是有点看不起你，是觉得你配不上我。但是你越是这样死要面子，大家就会越看不起你。我把你介绍进来，不是让你来给我丢人的。我怎么让你丢人了？洛尘双手一摊，怎么让我丢人了？你就不能穿的体面一点来公司上班？还有你刚刚的话，你以为你是谁？别人不清楚，我还不清楚吗？你能叫来明星，洛尘，面对现实吧。我不知道为什么，但是你真的太让我失望了。我没想到你会变成这样一个为了面子爱说大话。你看，大家现在都觉得我找了一个神经病来做我男朋友，你不是也这样认为的吗？洛尘掏出一根，然后点上。不过，即便张小曼站在门口和自己在吵架，洛尘却依旧很平静。这话让张小曼气息一滞，随后直接甩门而出。而张海。则是走到公司的吸烟区，刚好遇见了保安。怎么，张哥，什么事情这么高兴？保安打招呼道，顺手递了一支烟过去。哼，公司新来了一个傻逼，居然跟我说要打电话叫一个明星过来。张海接过保安递来的烟，哈哈，张哥，那家伙入职之前没去检查检查吗？这可能是个神经病。保安调侃道。我也这么说的。行了，去忙吧。聊了两句之后，张海进去了，而保安则是出去站岗了。保安刚刚出去没多久，门口就有一辆豪车停了过来。保安指挥着把车停好，然后车里面下来了一个人，蓝贝儿穿着浅色的牛仔裤，本来就笔直修长的大腿配上一双恨天高，显得更加修长了，戴着一副墨镜。你好，请问你找谁？因为墨镜的缘故，保安第一时间没有认出来。蓝贝儿取下墨镜，然后开口道：“你好。”我找一下洛尘，你你你是不是蓝贝儿？《天域奇缘》里面天公主的扮演者。保安一下愣住了。蓝贝儿有多火？看看最近电视上的广告、电视剧、电影，还有两个正在热播的综艺节目就知道了。那可真的是大明星，真的是当红的小花旦，绝对的大牌明星，绝对的一线啊！保安怕是这一辈子都没想到会亲眼见到蓝贝儿本人，所以一时之间激动的有些语无伦次了。贝尔，你能够给我签个名吗？我是你的忠实粉丝啊！保安太激动了，要不等下我出来再给你签。我是来这里有事找洛尘的。蓝贝尔提醒道。其实蓝贝尔也没想到，那个冷冰冰的洛尘居然会主动找自己，而且因为昨晚的事情，蓝贝尔一直待在家里的，不敢出去。不过恰好蓝贝尔家离这里还真的不算远。当洛尘给他打了电话后，蓝贝尔几乎是第一时间换好了衣服就过来了。好好。我带你进去，我带你进去，大家快来看啊！大明星蓝贝儿来了，保安呼喊了一嗓子，呼啦一下子，人群一下子就过来了。对于这些普通的上班族而言，能够见到明星的机会可是少之又少的，而且其中可还是有不少是蓝贝儿的粉丝。顿时一下子拍照的拍照，录视频的录视频，怎么样，洛大公子，你的大明星什么时候来啊？这个时候，张海本来还在销售办公室。不过，忽然感觉外面一阵吵闹，随即张海出去，第一眼就看到了被围在当中的蓝贝儿。毕竟那可是明星，站在人群中那份气质就能鹤立鸡群。
，还真他妈找来了。张海有些不敢相信，胡星星也不相信，就连张小曼也不相信。做梦，这一定是做梦，怎么可能？请问洛尘在吗？直到蓝贝儿问到张海，张海才回过神来，在里，进来聊吧。洛尘站在销售部办公室门口，对蓝贝儿招呼道：“蓝贝儿，走进去了。”张海本来也想跟进去，但是砰的一声，门被关了。此刻。大家都没心思工作了，都站在门口等待。刚刚大家可是都亲眼目睹开会时的那一幕，没有人认为洛尘可以请来明星。现在洛尘不仅一个电话把明星叫过来了，而且还是个大明星，真他妈见鬼了！今天，张海不敢相信，胡欣欣和李蕊也不敢相信，张小曼就更不敢相信了。洛尘才来通州第一天，怎么就和蓝贝儿有交情了？要知道，即便是张海这种富二代。也不可能和蓝贝儿这种大明星有交情啊！洛尘一个穷小子，居然会这种人脉。好了，那么就这么定了。以后你帮我们公司做代言，费用，你答应我一件事，费用就免了。蓝贝儿狡猾的一笑：“什么事情？”洛尘开口道：“我请你吃饭，你不许拒绝我。”蓝贝儿莞尔一笑，他已经知道洛尘绝对不是普通人，换作是普通人，不要说拒绝。怕是会想尽办法的去请蓝贝儿吃饭，但是这一点在洛尘身上得反过来，因为他知道洛尘的来头绝对不小，杀了人到现在都还没警察找他，已经可想而知了。成，洛尘也没拒绝，而是直接答应了。走出门口，洛尘起身相送。怎么可能呢？张海还是有些不敢相信，这个穷小子怎么可能真请来一个明星？蓝贝儿很美，那是一种由内而外的美。那是一种被所有人都喜欢的美。张小曼虽然也很漂亮，但只是在普通人眼里而已。如果和蓝贝儿一比，那么张小曼就显得相形见绌了。此刻看到洛尘和蓝贝儿站在一起，不知道为什么，张小曼没由来的就冒出一股醋意。哼，也不知道是用什么办法骗来的。胡星星开口强词夺理道。不过他们也只敢小声说，因为到现在他们也都不敢相信洛尘真的把明星请过来了。看着洛尘和蓝贝儿走在一起，张海等人又羞又恼，脸上火辣辣的。毕竟之前还那边笃定洛尘做不到，现在哪怕再不相信，事实都摆在眼前了。而张海恨恨的看着离去的蓝贝儿，又看看洛尘，不自觉的捏了捏拳头。这小子绝对留不得，他得找个借口把这小子开除掉。居然一来就把他这个经理的脸打了，而且还打得这么狠。海哥，找个理由把这小子开除了吧。胡星星也凑过来说道：“他现在也有些脸上挂不住了。”好，到了晚间下班，张海要请大家去吃饭。本来洛尘是不会去的，不过公司里的其他同事极力邀请，毕竟不是每个人都是狗眼看人低。而且有几个人对洛尘还是蛮喜欢的，毕竟今天洛尘可是请来了明星，说不定洛尘的人脉并没有想象当中那么简单呢。洛尘最后还是决定去了，一来这个公司既然给他了，那么他需要笼络一点人心，另外看看哪些人可以留。哪些不可以留？至于洛尘不喜欢的那些人，洛尘会让他们滚蛋。毕竟整个公司都是洛尘的了，他不可能让自己不舒服。二来还有一件事情，那就是洛尘想等吃饭的时候就跟张小曼撇清关系。以后你走你的阳关道，我过我的独木桥，大家不再往来了。公司的那辆车被一些其他同事占用了，而张海带着张小曼和胡星星，明明还有空位，但是张海却伸出头来鄙夷的说道：“不好意思啊，洛尘。”我这是新车，坐进来我怕脏了我的车。洛尘也没生气，而是站在路边准备打车过去。哼，这辈子怕是都坐不进这样的豪车。胡星星在车内肆无忌惮的嘲讽着，而洛尘最后还真是打车过去的。吃饭的地方是叫海月小住的一间会所，楼上是餐厅，楼下就是酒吧，算是比较高档的一个地方。而一行人刚刚下车，李蕊便搂着一个身材高大。长相极为英俊的男子走了过来，那是李蕊的男朋友，叫王凯，而且一身的名牌，看起来非常的盛气凌人，就连洛尘都不由得多留意了两眼，因为王凯除了那一米九的俊朗身高外，居然还是个练家子。不过也只是多看了两眼洛尘，就收回目光了。毕竟世俗的舞者对于洛尘来说，没什么可值得放在心上的。李蕊挽着王凯来到大家身边，然后带着几分炫耀的神色介绍道：“这就是我男朋友。”王凯，凯哥，凯哥，一大群人围了上去，开始套近乎，就连一向比较心高气傲的张海都叫了一声“凯哥”，因为据说
，王凯是有几分那种背景的，对于普通老百姓来说，这样的人肯定要巴结几句。而王凯则是将目光投向了洛尘：“你就是小曼的男朋友吧？以后在通州，我会好好关照你的。”这话一落地，大家的神情都变了一变，因为往往说这句话，就代表着对方是要找茬的，明显这是在威胁洛尘。洛尘有些想笑了，多少年没被一而再、再而三的让蝼蚁一个个排队来挑衅了。不过毕竟今天是吃饭，显然王凯不会现在就找洛尘的麻烦。王凯的确有几分所谓的那种背景，不过在洛尘眼里，那只是一群不入流的小混混罢了。所以洛尘没有理会王凯，直接留给王凯一个背影。哼，还挺狂的，等下有你好看的。王凯不屑的说道：“他在这一带可是真有些势力的。”几个小混混还是认识的，而且仗着自己会一些拳脚功夫，对付洛尘那样一个没有背景又不会打架的人，还不是很轻松。所以，王凯决定等下吃饭的时候就要好好教训一下这个不知道天高地厚的小子。一行人上了楼，要了一个包间，而王凯则是跟大家在介绍这海月小筑。这海月小筑背景可是有点不得了，这可是彪哥的地盘。提起彪哥，大家神色都变了一变。红标，那可是通州响当当的大人物，明面上那是大企业家，手下资产无数，暗地里那是通州的地下皇帝。不论是哪一条道，那都要给几分面子的。据说三年前有一伙外地人在海月小筑闹事，最后离奇失踪，用脚趾头，想那就是彪哥做的手脚。而两年前通州有一件轰动一时的强拆案件，当时可是打死了七个人，伤了二十五个人，这背后可都是彪哥一手操控的。可以说，彪哥在通州那简直就是一手遮天的存在了。而吃饭的期间，大家都纵心捧月的围着王凯和张海。至于洛尘，完全是被忽略到最角落里了，显得孤孤单单的格格不入。几个女孩子扒拉了两口，便下楼去酒吧了。饭桌上倒是留着一群男人在喝酒。怎么，洛大少不喝酒？这个时候，王凯冷笑着端着酒杯走了过来，准备来找茬了。来，洛大少。听说你今天还叫了一个明星过来，看不出来啊？来，我敬你一杯，喝了这杯酒。王凯说着，却将一个装烫的大瓷盆扔在了洛尘面前，随即将两瓶白酒直接倒在了那个瓷盆里。这是摆明了要整洛尘了。我不喝酒。洛尘冷冷的回了一句。洛尘，我劝你还是识相的比较好。凯哥可是去年咱们通州八十公斤级散打冠军，你自己掂量掂量。张海在一旁冷笑一声。露出一副要你好看的神情。今天公司洛尘落了他的面子，他一直怀恨在心，现在想等着看洛尘的笑话。哟呵，不喝酒，我不管你喝不喝酒，今天你都得喝，不喝就是不给我王某人面子。王凯嚣张的看着洛尘，他今天要狠狠的教训一下这个目中无人的家伙。你算什么东西，也配和本尊喝酒？洛尘一下子就站了起来，他不介意给王凯一个深刻的教训，看来得让你知道知道。什么叫天高地厚了？王凯丢下酒杯，挽起袖子就打算动手，不过这个时候忽然门被推开了，随即胡星星跑了上来，一脸慌张的开口道：“不好了，凯哥，李蕊出事了，在楼下。”“你妈的，敢动老子的女人！”王凯说了一句就出去了，“走，帮凯哥镇镇场子去。”张海这个时候吆喝了一声，一下子人几乎全部下楼了，只有洛尘还留在包厢里。没多大一会儿。一群人又回来了，仿佛打了胜仗一般，一个个趾高气昂的。而王凯手里更是提着一个满脸是血的中年老男子。这事儿没有二十万，绝对解决不了。王凯将手里的那个中年男子丢在包厢里，然后冷笑道：“这家伙敢骚扰他女朋友，简直是活得不耐烦了。给”“给我给，我马上打电话叫人送来。”那个满脸是血的中年男子显然是被王凯打害怕了。不过洛尘却看出来了，对方这是假装害怕，怕是对方要准备叫人了。看来有好戏了。打完电话，王凯似乎也不着急，而是拉过来一张椅子一坐，似乎真的打算等着对方送钱来。他在这一带混的还不错，道上面也有几个兄弟，所以王凯根本不担心什么。凯哥，要不我们还是把人放了吧？这里毕竟是彪哥的地盘。有个同事提议道，显然是有些害怕，毕竟这样做性质已经变了。这可是在敲诈和勒索了，容易出事。哼，得罪了我王凯，可没那么容易摆平。王凯冷笑一声，显得很有信心。不用担心，我王凯混了这么久
还是有几分面子的，哪怕是彪哥来了，也会给我几分面子的。”王凯翘着二郎腿开口说道。这个时候，当着大家的面，尤其是还有自己女朋友在场，不管认不认识洪彪，这个面子肯定是装的。听见这样一说，大家纷纷对王凯刮目相看，许多人甚至鄙夷的看着那个胆小的同事。小窝是个男人就别怂。再说了，我爸爸在通州也有几分面子的，出不了事儿。张海这个时候也自吹自擂道：“他父亲开了家酒店，也认识不少道上的人，也算有几分薄面。”小曼，看见没？这就是我们的男朋友。胡星星这个时候拉着李蕊，对张小曼得意的炫耀道。而张小曼低头看了一眼洛尘，又看看王凯，顿时忍不住摇摇头。刚刚洛尘可是躲在包厢里出都没出去，这让张小曼觉得丢人，简直丢到家了。怎么找了这么个没中的男朋友？刚才谢谢大家了，来喝了这杯酒，大家以后就是兄弟了。王凯举起酒杯，转移了话题。凯哥威武，刚刚真的挺解气的。就是啊，凯哥，你刚刚那身手简直太厉害了。这里好像还有个人不是我们的兄弟。刚刚大家都下去了，有个怂货居然躲在楼上没下去。张海忽然开口道。这意思很明显，是在说洛尘。既然不是兄弟，那么就给我滚！那个“滚”字几乎听不见，因为下一刻“砰”的一声，包厢的门直接被踢碎了。谁叫王凯？门外站着个子不高的寸头男子，男子戴着墨镜，背着手，看起来非常的壮实，而且对方神情很冷漠，明显是来找事的。洛尘见这男子一来，忽然露出了一副看戏的神情，因为他在那个身上感觉到了一丝血煞气息。这是手里沾了好几条人命才会出现的气息，朋友，你是谁？王凯似乎也被对方的阵仗吓到了，因为门后面黑压压的一片，全是人，全是身穿黑色背心的人。我问这里谁叫王凯？谁他妈让你多话的？对方更加嚣张，我就是。怎么了？王凯虽然觉得对方人多，但是这里可是彪哥的地盘，应该没人敢胡来。你出来到大厅，我们老大找你。那个矮哥的平头开口道：“朋友，我可叫王凯。”王凯这是在自报家门，显然觉得自己应该还是有几分面子的。我他妈管你叫什么王凯还是王八，得罪了我们老大，现在立刻跟我们过去，不然今天你们都别想站着出去。那个寸头男显得相当的不耐烦和嚣张。行，去就去。王凯走了出去，他觉得对方应该不敢怎么样，毕竟自己也算有几分本事。不过刚刚才认的那帮兄弟，却没有一个人跟他出去，所有人都迟疑了。毕竟谁也愿意惹上麻烦。最后还是李蕊说了几句，于是，一群人硬着头皮出去了。洛尘看了一眼张小曼，也没劝张小曼。当然，洛尘也没出去，而是留在了包厢里。洛尘才懒得管这些破事呢。王凯等人走到了大厅处，只见大厅处一个身穿唐装的中年男子正大马金刀的坐在大厅的沙发上，四周站满了人。足足有五十号人，每个人都是黑色背心，身上纹着同一的纹身，看起来阵仗不小。那个朋友，哼，谁他妈是你朋友？那个身穿唐装的男子玩味的看了一眼王凯，一脸的不屑。那个大哥，我是张国富的儿子，你看这事儿。张海这个时候硬着头皮提了一句：“他老子虽然不算通州的什么大人物，但还是有面子的。你不想你老子死的话，最好不要提他，不然。”你可以叫你老子过来，看看他敢不敢来。”那个身穿唐装的男子冷笑道，“我爸在道上可是认识不少大哥的。”张海很是嚣张的说道，“有本事你打个电话叫你爸来试试。”“朋友，是不是有什么误会？”王凯略微皱眉，见这阵仗确实有点大，不要说身边的几个女孩子，就是那几个男的都吓得腿有些发抖了。毕竟他们只是上班一族，平日里哪里见过这么大的阵仗？误你妈的头！敢打老子的人，还敢要钱？身穿唐装的男子对刚开始那个去叫王凯的寸头男子使了一个颜色，那个寸头男子直接脱掉西装，露出背心，然后冷笑着走向了王凯。朋友，我们虽然人少，但是我劝你最好别动手，因为我可是王凯本想说，我可是散打冠军。但是下一刻，那个寸头男子欺身上前，直接一巴掌呼了过来。这一巴掌又急又快，普通人肯定躲不过去的。但是王凯却冷笑一声，他又不是普通人，怎么可能会躲不过去？毕竟王凯是练过的，对于这一巴掌也就没放在心上，直接举起手格挡这一巴掌。但是下一刻，砰的一声，王凯被一脚踹飞出去了。他学的是格斗，但是对方练的可是杀人的拳法。
刚刚对方趁王凯格挡那一巴掌的时候，直接一脚踹在了王凯的肚子上。一米九的大个子直接被对方一脚给踹出去了三四米远，而且直接躺在地上爬不起来了。王凯整个人弯成虾一样蜷缩在地上，显然他太低估了对方。而之前被王凯打的那个中年男子，则是站起来走到王凯身边，然后对着王凯的脸狠狠的踹了几脚，顿时。王凯脸上血流不止，发出惨叫。张海等人见到这一幕，顿时直接吓坏了，全都脸色惨白。呵呵，厉害啊！在老子的场子打老子的人，还要二十万，口气还真大。老子还是第一次遇到这么嚣张的人。现在你们在场的，除了那小子，每人二十万，否则今天谁也别想离开。躺地上那小子，你要给两百万。身穿唐装的中年男子指着王凯，气势非常的不凡。而且不似说笑，是很认真严肃的在说：“二十万。”顿时，一群人脸色都白了。他们年薪也没有二十万，甚至不吃不喝也得攒个两三年。毕竟他们就是一群普通的上班族，哪里能够随便拿出二十万？朋友，这里可是彪哥的地盘，你这样，你他妈还知道这里是老子的地盘？这话一落地，一群人一下子就愣住了。你就是彪哥？张海也愣住了。顿时心头一沉，他原本还想打电话叫他爸来，但是听见对方就是彪哥后，他哪里还敢叫自己爸来？对方可是红彪，不要说叫他爸来，就是叫他祖宗来都救不了他。啪！身边一个穿着黑色背心的大汉甩手就是一巴掌打在张海脸上。彪哥也是，你能叫的？一群人直接吓懵掉了，谁也没想到，对方居然就是大名鼎鼎的彪哥。这一下子。可是摊上大事了，洪彪手下几百号打手，通州著名的企业家，大大小小的公司十几家，夜总会酒吧更是遍布整个通州市，当之无愧的通州扛把子。得罪谁都可以，但是得罪洪彪那可就真的麻烦大了，因为这是一个没有下限的人，可以干出很多难以想象的事情，甚至你的家人朋友对方可都是感动的。完了，这下子完了，这钱想不给都难了。对方可是两道都得给面子的大哥大，跑到人家的地盘打了人家的人，还敢问人家二十万？整个通州怕是都没有谁敢这样做。这已经不是不要命了，这是在找死。现在所有人都后悔了，甚至有几个人还恨恨的看了一眼躺在地上的王凯。你他妈惹谁不好？直接惹了最不能惹的彪哥，这下子麻烦大了。王凯也被吓懵了。刚刚被打了一顿的他，原本还想放狠话，但是这个时候屁都不敢放一个了。怎么，非要见血才肯给？见一群人愣在那里不作声，红彪捏了捏指关节，冷笑着看着这一群人。来我的地盘打我的人，还要二十万，有本事有胆识！我红彪混了这么多年，第一次有人敢这样做。今天不给钱，一人一条胳膊。说完这句话，红彪就对身边的人使了个眼色，然后真有人拿出来一把明晃晃的大砍刀。红彪这句话可不是说说而已。而且这群人也知道这一点，因为人家就是吃这口饭的，是真敢动手的。小曼，你要不给杨超打个电话吧？胡星星吓坏了，一张小脸惨白惨白的看向了张小曼。他知道张小曼和副市长的二公子有些关系，对方是洪彪，就是副市长亲自来了，这事儿都不好使。张小曼有些害怕的开口道：“因为杨超的父亲虽然说是副市长，不过那却是已经退任的上一届副市长。”也就是说，根本压不住对方。洪彪冷笑着起身，走到李蕊身边，然后一把捏住李蕊的脖子，冷笑着，吓得李蕊如同一只受惊的兔子一般，瑟瑟发抖，但是却不敢躲。怎么，不让你男朋友为你出头了？洪彪讽刺道：“刚刚让你男朋友打我的人的时候，不是很嚣张吗？我手下调戏你怎么了？你要是不爽，现在叫人替你出头啊！”洪彪甩手就是一巴掌扇在李蕊的脸上。但是李蕊连吭都没敢吭一声，随即洪彪又走到胡星星身边，伸手捏着胡星星的下巴，然后看向了张海：“你女朋友，姿色还不错，可以玩玩。”尽管洪彪当着张海的面羞辱胡星星，但是张海却大气都不敢出一下，因为他知道对方是谁，更不敢这个时候惹怒对方。刚刚还趾高气扬的一群人，此刻却没有一个人敢说话，而王凯就像一条狗一样躺在地上，早就没了之前的嚣张。老大。包厢里还有个没出来，忽然一个小弟跑到洪彪面前，打了个小报告：“去拧出来。”洛尘正抽着烟，靠在椅子上。至于门外的事情。
他没兴趣，也不会插手。不过就是洛尘都没想到，对方居然会主动找上他来。你出来到大厅，那个小弟站在门口冲洛尘叫嚣道。这一次，洛尘还真起来了，也真跟着去了。他已经压了自己的怒火好几次了，没想到居然还有不长眼的找上门来。而见到洛尘出来，虽然张海一行人被吓坏了，但是依旧还是很鄙视的看了一眼洛尘，觉得洛尘是个怂货。你跟他们是一起的吧？你以为你躲得掉？红标叼着雪茄，指着洛尘冷笑道：“跟他们一样，留下二十万，你就可以走了。我也没打人，也没参与，没有道理吧？少他妈废话，让你留下二十万就二十万。”红标怒喝道：“哦，我要是不留呢？”洛尘也绕有兴致的看着红标，甚至完全无视这里的几十号人。不留，彪哥也笑了，被气笑了。今天是怎么了？一群没有任何背景的普通上班族来自己的地盘，打了自己的人，居然还要勒索二十万。这件事情要是传出去，他红标的脸面往哪里放？这本来已经让红标怒火滔天了，现在居然随便一个年轻人又敢跟自己叫板了。看来必须来点实际的，让人知道他红标真不是好惹的，不然以后大家都觉得“彪哥”这个两个字没有震慑力了。你知不知道你到底在跟谁说话？红标冷笑道。看来现在的人都不太上道了，跟谁说话都一样。我说了，今天什么都不留，不留就留下你的胳膊。这个时候，张海一行人目瞪口呆，完全都要呆住了。这家伙不是挺怂的吗？怎么说话居然这么冷？你他妈这个时候顶上去不是找死吗？就是王凯和张海这种有点社会关系的人，也不敢和洪彪这样说话。啊。你一个一没背景，二没本事的人，居然敢这样和洪彪说话。而见到洛尘还要还嘴，身边有人拉了一下洛尘，不过却已经晚了，胳膊也不想留呢，留命！完了完了，事情越闹越大了，张海一行人更加害怕了。让你他妈的多嘴！刚刚这小子明明不是很怂吗？怎么现在居然他妈的跟个二愣子似的？对方可是彪哥呀、啊，这小子居然敢这样跟彪哥说话，真是不要命了！现在这个世道啊，什么阿猫阿狗，居然也敢胡乱叫唤了。洛尘不怒反笑，而是拉了一张椅子，然后大大咧咧的直接坐在了大厅里，与红标对立着。虽然他看得出来，红标这个人可不是那种只会嘴上吓唬吓唬的人，而是真的敢弄出人命的狠茬子。不过洛尘也不担心，比狠，红标就是再活十辈子都比不上自己。哼，看来很久没弄出人命，居然都有人忘记了我红标是谁了。红标也被洛尘的态度和话气笑了。这家伙看来是个愣头青，不知道自己是谁，那自己就拿他立威。他可没有吓唬的意思，而是真的打算要弄出人命。一条人命对于红标来说根本不是个事。算你小子倒霉，今天老子本来心情就不好，拿你开刀！红标一脚踹翻凳子，吼道，然后对身边的人使了个眼色。他今天非要拿洛尘立威不可。除了洛尘，张海等人都被带到了包厢里去了，因为接下来的要发生的事情。肯定是他们不该看，也不能看的了。要杀人了，洛尘完了。张小曼在包厢里犹犹豫豫，看着手里的手机，手在发抖。他可以在这时候偷偷打电话报警，说不定还能救洛尘一命；或者这个时候打电话给杨超，让杨超想想办法。其他人不打电话情有可原，毕竟谁都不愿意为了洛尘这样一个无亲无故的人去招惹红标。但是他不同，他现在还是洛尘的女朋友。很可惜。最后，张小曼把手机放下了，因为她怕因为洛尘招惹到红标，然后引来报复。毕竟这个时候谁都不愿意惹上大麻烦。红标的传说，大家可都是听过的，不是他们这种普通老百姓能够招惹的。一屋子的人，没有一个人选择报警或者通知外面的人。算了，这是他自己找死。张海说了这么一句话，气氛一下子更加尴尬了。而张海等人进入包厢后，红标冷笑着看着洛尘。我这辈子都没想过，在通州会有人敢接二连三的挑衅我，活该你今天倒霉。红标对那个寸头的壮汉点了点头。那个男子是个雇佣军，大家都叫他阿刀。阿刀可是上过战场、杀过人的，一身杀人的拳法非常了得，是红标身边的第一打手。而且阿刀身上有一股狠劲儿和血煞之气，很明显，对方手里不知道有几条人命。这样的人可是亡命之徒。这个时候，阿刀会意，然后冷笑着走向了洛尘。小子，下辈子记住，这个世界不是谁都可以随便招惹的。
，这句话也送给你。”洛尘坐在椅子上，却动都没有动一下，等着阿刀走过来动手。阿刀拉开架势动了，手腕一翻，一把明晃晃的匕首就朝洛尘刺了过来，速度非常快，而且是直取洛尘的胸口。出手就打算要了洛尘的命，但是洛尘露出玩味的神情。就在那把匕首即将刺到洛尘胸口的时候，洛尘闪电般出手，一把就捏住了阿刀的手腕，然后手腕一翻，只听嘎嘣一声，阿刀的手腕断了，紧接着匕首也掉了，而阿刀瞬间冷汗就流了下来。他没想到对方看起来年纪轻轻，但是身手却如此了得，而且相当的狠辣。他觉得自己大意了，但是还没结束，下一刻阿刀还没看清楚，就是砰的一声。阿刀整个人感觉就像被一只犀牛撞了一般，直接飞出去七八米远，爬都爬不起来了。这个时候，阿刀才知道，今天自己踢到铁板上了，遇到了传说中的高手了。否则，以自己的身手，不至于会被人一招摆平。红标见到这一幕，也先是一愣，显然没想到会是这样一个结果。阿刀的身手，他可是很清楚的，那是随便一个都能干翻十几个普通人的。看来这一次，自己遇到了一个硬茬子。不过，随后红标又冷笑一声，像是丝毫都不在意阿刀被打飞出去了一般，反而露出看戏的表情。有点本事，我看你一个人能打多少个人？上！呼啦一下子，一群人冲了过去。他就不信对方能够一个打几十号人，除非对方是传说中真正的武者。不过，显然红标运气很不好，遇到的不是武者，而是比武者更恐怖的修仙者。顿时，整个大厅响起了此起彼伏的惨叫。不到一支烟的功夫，几十号人全部躺在地上了，而洛尘则是坐在椅子上。从开始到结束，洛尘就坐在那里，一直没有离开过。红标的脸色变了，不过红标似乎还有后手，所以即便脸色变了，也并没有显得特别慌乱。毕竟红标也算通州有头有脸的扛把子，遇到的事情也算多，而且背后有一个极大的靠山。你等着，有本事你就等着。红标掏出了电话，他要叫人，而且得叫高手来。显然他也没想到自己会遇到这么邪门的人。行，我等着，我看你今天能叫来谁。洛尘也不惧怕，毕竟世俗的东西他其实已经不会太过忌惮了。红标很快就打了电话，而叶家的别墅内，此刻一个四十来岁的汉子眉头一皱，走向了叶家的书房。爹，你身边的阿海借我用用。怎么，遇到麻烦了吗？叶正天正在练字，嗯，是阿彪那边遇到点事儿，去吧。刚要离开，叶双双也进来了。三叔，有事？嗯，阿彪那边遇到的事儿了，我跟爹来借人。要不我去吧，三叔，你身体还没好，我带人过去。反正待会儿我还得接我老师。叶双双开口道：“成，那就麻烦你了，双儿。”而海月小筑里边，洛尘此刻却是站了起来。等人总是无聊的。不如我们来点做什么？洛尘冷笑着走向了红标。啊！一声惨叫响起，你等着，人马上就到了。不管你是谁，你他妈今天死定了！红标虽然被打得鲜血横流，但是脸上依旧一副无比凶狠的样子，因为他确信，只要自己的靠山来了，那么洛尘就死定了。洛尘的确很厉害，但是红标依旧认为自己的靠山可以收拾洛尘，毕竟整个通州就没有不怕叶家的。没过不久。一辆车便来到了海月小筑的楼下，随即一男一女便上楼了。女的长发飘飘，一袭干练的装束勾勒出那完美的身材，而男的则是一个光头。光头是叶正天两大保镖之一，并不是什么特种兵退役下来的，反而是一位形意拳的高手。虽然现在这个社会一提起形意拳，所有人都会嗤之以鼻，因为大家都觉得这种鼓舞一脉的都只是花架子，并没有多大的实战性，还不如拳击和散打。但其实不然，真正的形意拳高手绝非是什么拳击和散打所能比拟的。真正的形意拳可不是强身健体那么简单，练的可是杀人的技艺。两人迅速上楼，踏入大厅，看着几十个被撂倒在地的人，即便是那光头也微微有些一愣：这个青年居然有如此实力。而叶双双则是越来越相信自己爷爷的那一句话了：果然不能用世俗的眼光去看待洛尘。而这个时候，红标一眼便看见了叶双双，大小姐，大小姐，快快救我！红标激动的爬起身来，擦去嘴角的鲜血。他没想到叶双双会来，不过红标更加高兴了，因为别看叶双双年纪不大，但是做事极为护短。
，如果野叶双双来了，那么今天反而会更加精彩。所以红标急不可耐的就想要让叶双双救自己。他是在道上混的的人，可以说十几年来还是第一次吃这么大亏。今天的事情要是传出去，那么绝对会被笑话的。而且加上此刻见到那光头来了，红标像是一下子就有了底气。别人或许不知道，但是他可是知道，那光头一身的本领绝对非常人所能及。曾经他可是亲眼看见那光头一掌击毙一头美洲狮的，而且最主要的还是叶家的势力。叶家在通州乃至整个海东省都算得上是有名号的，即便是整个华东地区，叶家也算是不小的势力。哼，我不管你是谁，但是你今天肯定死了。不得不承认，老子在通州混了这么久，还是第一次被人打成这样。不过我说过了，你会后悔的。你算什么东西？也配？啪！第一耳光。红标那后面半句话没有说出口，直接被一巴掌抽倒在地上。此刻，红标一脸愕然的看向打他的人，竟然不是洛尘，而是叶双双。大小姐，红标有些愣住了，他没想到好端端的，为什么叶双双会抽自己一巴掌？这一巴掌打的红标完全懵掉了，不是该来帮自己的吗？而洛尘也没想到，红标叫来的帮手居然会是叶双双，所以从刚才开始。洛尘便一直站在旁边没有说话，而是静静的看戏。哪怕是红标对自己出言不逊，洛尘也没有在意了。你好大的狗胆！叶双双一脸的怒气对着红标怒喝道：“老师，对不起家里养的狗没管好，骚扰老师了。”叶双双对洛尘抱歉道：“事实上，叶双双可不会把红标来拿当人看。别看红标是通州两道都吃得开的老大哥，但是在叶双双眼里，那只是自己三叔养的一条狗而已。”而红标面对叶双双的这句责骂，甚至这一巴掌也只敢受着，甚至不敢有半点怨言，因为他的一切可都是人家叶家给的。而且最让红标傻眼的是，叶双双竟然叫那个青年为老师，大小姐。这，红标有些不解，现在这个场面似乎有些不对劲啊！睁大你的狗眼看清楚，那是我的老师，就连我爷爷见到也要叫一声洛先生。红标彻底愣住了。连叶正天也要叫眼前这个青年一声洛先生，这青年什么来头，能够让人称华东雄狮的叶正天也叫一声洛先生？绕世以红标几十年的脑袋也愣了半天都没回神来。但是不管怎么样，今天真的是自己倒霉，居然踢到铁板上了，而且还是带刺的铁板，还不给我老师赔罪，感谢老师的不杀之恩。叶双双在一旁呵斥道，而红标不管他愿不愿意，也不管他是不是什么通州地下皇帝。他此刻只能认栽，因为叶双双都开口了，他红标再厉害，还能与叶家做对不成？对不起，洛先生，是我有眼无珠，冲撞了你。红标态度很恭敬，不敢有半点不满，即便有不满，都不敢露出来。谁知道自己叫来的靠山，竟然是人家的徒弟呢？这位通州的地下皇帝，两道通吃的大哥，就这样对着一个青年服软了。不过，其实如果红标能够知道洛尘真正的身份，怕是只会后怕。更加不会有什么怨言了。这张卡里有二十万，你还想要吗？我可以留给你。洛尘着掏出一张卡，洛先生说笑了，之前是我有眼无珠，还请洛先生高抬贵手。红标满头大汗的说道，内心无比的后悔，人家在包厢里好好的，自己把人家这尊大神惹出来干啥？现在倒好，面子不仅丢了，还挨了一顿打。而至于那二十万，开什么玩笑？洛尘的钱。他现在哪里敢要？可服气？洛尘问道。服，是我的不是。红标哪里敢不服气？出来混的，遇到这种事情只能怪自己倒霉，哪里敢不服？算了，希望没有下次了，不然我不敢保证你的脑袋还会在你的脖子上。洛尘站起身来，冷冷的开口道：“还不谢谢老师？谢谢洛先生，谢谢洛先生。”红标的态度异常恭敬。随后，洛尘便和叶双双离开了。而洛尘离开后，阿刀看向了红标：“彪哥，别说了，今天认栽吧，踢到铁板上了。”红标露出苦笑，他不敢有其他想法，毕竟那可是叶家。别看他在通州呼风唤雨，但那都是叶家给他的。说难听点，他其实就是一条狗。如果没了叶家，他可能都活不过明天。所以他哪里敢有什么其他想法？记住，以后见到他。都给我恭敬一点，一定不要招惹他。此人不可招惹。红标对下面的人叮嘱道：“另外备上一份厚礼。”
，改天我亲自上门去赔罪。这样的人只能和他站在一起，即便不能成为朋友，但是也绝对不能为敌人。红标被打了，非但没有记仇，反而还想巴结洛尘。这一切自然源自于洛尘的实力。去把那几个人放了吧。红标擦了擦脸上的血，然后摆摆手，一脸的晦气。另外一边，洛尘则是和叶双双驱车来到通州高新区的一个高档会所。这一次是通州的一个大型拍卖会，可以说这样的拍卖会同样只是一些有钱人的圈子，拍卖的东西往往都是一些动辄几百万、上千万甚至上亿的东西，而这势必只能是一些高端人士才能来参加的。此刻拍卖会还没有开始，大厅里还在举行一些酒会，而叶双双因为要折回去接叶正天，就让洛尘先进去了。灯火辉煌的大厅里，正当中搭了一个红色的台子。那就是今天拍卖会主持人的地方了，而且其实不仅只有这一层，其实二楼还有一层。当然，二楼的那一层全是包厢，而且是呈半圆形的，搞得就像是一个剧院一样。洛尘进来之后，自顾自的找了一个座位先坐着，只是这个时候，无巧不巧的，居然碰到了一个不速之客——陈超。陈超之前因为头被砸破的缘故，虽然只是皮肉之伤，不是太严重，但是却有些影响形象。所以今天的陈超是戴了一顶帽子，不过洛尘还是认出来了。见到陈超在这里，洛尘也没有感到意外。虽然陈超自己算不得什么大人物，按理来说这种场面他是没有资格来的，毕竟这里可都是一些真正有权有势才能进来的。不过陈超却沾了自己的父亲的光。怎么说？陈超的父亲也是副市长，虽然现在已经退了下来，但是毕竟人脉还是在那里。所以这个聚会，陈超居然混了进来，而且。身边还和一群年轻人站在一起在聊天，不过洛尘虽然看见了陈超，却并没有理会陈超。面对前世这个仇人，洛尘即便贵为仙尊了，也不会太过释怀。但是今天这个场合，洛尘倒不会去刻意找陈超的麻烦。以洛尘现在的实力和前景，他有的时间是和机会慢慢玩死陈超。不过洛尘不理会陈超，不代表麻烦不会亲自上门来找他。就在洛尘收回目光不久后。陈超那一伙人却发现了洛尘，站在陈超旁边的也是一个富二代，或者说能来在这里的年轻人，都是一些有钱有势富二代。毕竟这可是一个极其高端的聚会，就像陈超身边这个富二代，就是家里身价上亿的，在通州有五家加工厂，算得上是一方土豪。哎，那边居然也有个年轻人，怎么看着面生？站在陈超旁边的那个富二代开口说道：“哪里？凡是能够。”来这里的年轻人，我们差不多都认识啊，怎么会出现面生的？陈超这个时候也疑惑的转过身看向了那边，不过这一转身不要紧，恰恰就看到了洛尘。陈超先是一愣，随即便有些愕然，他怎么会在这里？洛尘是县城里来的，这一点陈超很肯定，因为张小曼不会骗自己，而且那天在张小曼家里，张小曼的父母也是这么说的。那么洛尘怎么能够来这里呢？没有背景，没有人脉。这里可是私人的高端聚会，你一个小小的普通乡巴佬怎么能够进来？愕然了一下，陈超开口对身边的人说道：“这个人我认识。”哦，陈大少果然人脉够宽广。这个人是谁？是哪个权贵家里的？介绍介绍，我们认识认识。另外一个胖子开口道：“毕竟他们混的就这个圈子，大家肯定会经常互相结交。”哼，狗屁的权贵，他不过是一个县城里出来的乡巴佬而已。陈超一脸的不屑，毕竟昨天在张小曼家里不仅丢脸了，洛尘给陈超的印象也不好。真的假的？要知道，能够进这里的可都是一些有身份地位的，普通人可进不来。刘少，你还别不信，我骗你干嘛？昨天我还在一个朋友家里见到过他，真是县城里的一个乡巴佬，无权无势。陈超开口解释道，眼中充满了不屑。即便在这里看见洛尘，但是陈超还是看不起洛尘，因为他家里不仅有权有势。他现在还是一家公司的股东，而且最近学校那边也快升职进教育部了。以他们这群从小就在富二代圈子里混的人，哪里看得起洛尘？哦，那就算了。我还以为是谁家不常出来的少爷，还打算认识认识。既然是个乡巴佬，那么就懒得理会了。那个叫刘少的胖子一听洛尘是县城里来的，顿时也露出鄙夷的神情。但是陈超却一脸不爽的看着洛尘。陈少对他不爽，叫刘少的胖子。见到陈超的表情，好奇的问道：“哼，老子在追一个女孩子，这家伙刚好是他的同学，昨天还在人家家里，而且我总觉得
，他们不只是同学那么简单。老子当然看他不爽。”陈超冷笑道：“以你陈少在通州的人脉和地位，还有人敢跟你抢女人，活腻歪了不成？”刘少冷笑道：“既然看他不爽，就去搞他。”走。那个叫刘少的当先走了过去，他们都是一些权贵家里的，自小养尊处优，早就无法无天了。说是要搞谁，肯定立马就去了。陈超一见那个胖子走了过去，自然也跟着过了去，摆明了今天要给洛尘难看。哼，活该你倒霉，来到老子的地盘，老子弄不死你。哟，这不是？哎，你叫什么来着？好像是叫洛尘是吧？陈超端着一杯红酒走到了洛尘面前。晃了晃红酒，显得很有范儿，但是一脸的调侃，带着不屑的表情盯着洛尘。喂，我朋友跟你说话呢，你这人是个哑巴还是聋子？那个叫刘少的胖子一上来就出言不逊，不是什么阿猫阿狗跟我说话，我都会理的。对方既然没有好脸色，洛尘自然也不会客气。哟呵，口气还不小啊！我这哥们看你不爽，活该你倒霉，今天要你好看。叫刘少的胖子冷笑道。然后对着服务员招了招手：“你先去把你们经理叫过来。”刘少一脸不怀好意的对服务员说道。服务员一看是陈超和这个胖子，哪敢多说什么，直接跑去找经理了。因为他可是知道的，这几个富二代身份和背景都不是一般人，根本不是他能得罪的。你还真是狂啊！昨天老子看你就不爽了，今天居然还敢在老子面前出现！陈超指着洛尘吼道，顿时一下子吸引了不少人的目光看过来。甚至还有几个女孩子也跟着走了过来看热闹。不管你跟张小曼什么关系，你以后都给老子离他远点，否则别怪我没提醒你。在通州，老子有一百种方法玩死你！陈超对着洛尘威胁道。他倒不是夸大其词，而是陈超的确在通州有些人脉。如果真要弄一个普通人，那么还真的能够搞定。否则前世洛尘也不会遭了他的毒手。不过这一世嘛，洛尘根本就没把陈超放在眼里。你可以试试。洛尘同样冷笑一声，回复道：“我倒是很好奇，你一个乡巴佬，无权无势的，是怎么混进这里的？”叫刘少的胖子笑呵呵的看着洛尘：“你要知道，这里可是高端聚会，可不是你这种没钱没地位的乡巴佬能来的。你知道这里一杯酒要多少钱吗？或许你一个月的工资都买不起，你居然还有脸在这里！”刘少冷冷的讥讽道：“风乍起，吹皱一池春水。”洛尘冷冷的回复道。什么意思啊？陈超有些没听懂。风乍起，吹皱一池春水，干清何事？一个女孩子在旁边解释道：“她的意思是，关你屁事。”呵呵呵。另外一个女孩子掩面而笑，这下子让陈超和刘少一下子脸上就挂不住了。你这么丑，就该多多说，不然显得你更丑了。洛尘冷笑一声，这话顿时引起周围的女孩子一片大笑。少他妈在这里给我拽言！你以为你是谁？刘少直接开口骂道：“他平日间都聚集在一群富二代和官二代的身边，早就养成了看不起普通人的姿态。此刻听到洛尘居然敢骂自己，一下子就彻底火了。还有，你一个乡巴佬混到这种高端聚会，居然还敢在这里撒野！”陈超也指责道：“你再说一句试试。”洛尘的面色一下子就沉了下来。怎么回事？就在洛尘也动怒的时候，负责这边的经理终于来了。李经理，我觉得这小子混进这种高端聚会，应该被赶出去。刘少冷笑连连的指着洛尘，他知道好戏来了。李经理包括这次拍卖会背后来头极大，即便是他们也不敢招惹。他倒要看看洛尘等下如何收场。是啊，李经理，你问问他有没有请帖，要是没有请帖，就把他赶出去。陈超也在一边煽风点火，而李经理看向陈超和刘少，他多少还是知道。这两个人的背景的，这两个人他得罪不起，也不敢得罪。不过他看了一眼洛尘的穿着，似乎不像是什么权贵，所以对比一番，他开口说道：“那个两位公子，要不你们先去那边消消气，是我们疏忽了，这事儿就交给我来解决吧。”随后，李经理看向了洛尘，然后冷冷的对洛尘开口道：“先生，对不起，请出示你的请帖。”“哦，凭什么？就凭他们两个一句话，就要我掏请帖？”洛尘冷冷的回复道：“先生，不好意思，这是规矩。”李经理皱着眉头说道：“这年轻人有点太不识抬举了。他们有请帖吗？”洛尘再次问道：“先生，他们身份不一般
，而且跟你也没关系。我现在说的是你，请你出示请帖。他们都不用出示请帖，我凭什么要出示请帖？”洛尘反问道。“不好意思，如果你没请帖，那么只好请你离开了。”李经理也不愿意和洛尘多废话了，直接下了逐客令。好，出乎意料的是，洛尘居然直接站了起来，真的走了。切，还跟老子面前装，装什么装？刘少看着这一幕，开口讥讽道：“哎，你不是挺能的吗？有本事你别走啊！”陈超也是一副一脸幸灾乐祸的表情，真把自己当个人物了，还不是只能乖乖滚蛋？刘少一脸的得意，而为了确定。洛尘是真的走出去了，李经理也跟在了洛尘身后。刚刚走出门口，这个时候叶正天和叶双双刚好迎面走来。洛先生，你这是？叶正天见到洛尘走出来，觉得有些奇怪。旁边的李经理听见这话，一下子头皮一下子就发麻了。完了，哦，我在里面，这人非要问我要什么请帖，然后我就被赶出来了。洛尘耸了耸肩，很平静的开口说道：“赶出来了。”叶正天一股怒火直冲脑门，他可是特意请洛尘来帮忙的。虽然一辆跑车和一家公司是为了拉拢洛尘，但也是为了洛尘能够帮自己这个忙。现在人进去了，却被其他人赶出来了。自己花了那么大的代价请人，现在居然有人吃了豹子，胆敢把自己的客人赶走。你是这里的经理，把你的领导给我叫过来。叶正天的脸色一下子就变了，而且是真的发火了。要知道。这拍卖会其实算是他们叶家办的，现在居然有人赶走了主人亲自邀请的客人，这他妈是要反天了吗？不到一分钟，这边的总负责人几乎是用跑的，随即总负责人站在了叶正天的面前，怎么回事？总负责人可是吓坏了，叶老爷子的客人居然都有人敢赶出来，胆子太他妈大了。而那个李经理支支吾吾说了半天，终于一边冷汗直冒，一边把事情说了出来。听完这番话。总负责人差点魂都吓丢了，人家叶老爷子特意请来的客人，居然被人赶走了，瞎了你的狗眼了！总负责人上前一脚狠狠的踹在那李经理的肚子上，直接把李经理踹到了台阶下面去。对不起，实在对不起，叶老，我没想到手下居然会这样办事。老师，对不起，是我们的疏忽，还不给老师赔罪。叶双双一张俏脸寒的如同蒙上了一层冰霜，先是红标不长眼。没想到来到这里之后，居然又遇到这里的人不长眼。洛先生，对不起，真的对不起。总负责人满头大汗，这个事情一个弄不好，自己的饭碗可能不保不说，还可能被收拾的连命都丢掉。你他妈明天不用来了。总负责人走下去，再一脚踹在那李经理的脸上。算了，不知者无罪。洛尘也没有太过计较，因为他知道叶正天肯定会处理好这事儿的。随后，叶正天和洛尘直接进去了，根本没到大厅，而是从入口的楼梯处上了二楼的包间。而大厅内，陈超和刘少正在品着红酒。哼，跟老子斗，老子玩不死你！哈哈，刚才刘少可是很威风的呀。陈超满面吹风：“你们两个小兔崽子，给我安分点！我听说今天叶老爷子会请来一个大人物，长点眼睛，别给我冲撞了人家。”一个穿着朴实唐装的中年人开口道。中年男子气质沉稳，神色阴旧，不过却有一股不凡的气魄，一看就是久居上位的人。陈世安，陈超的父亲，原本通州的副市长，即便现在退了，也算是有头有脸的大人物。只是他今天得到消息，听说叶老爷子会请来一个大人物，陈世安甚至还准备了一些礼物，看看能不能和叶老都很敬重的大人物攀上点关系，所以才会来嘱咐陈超。行了，爸，我们就在这里。不会给你惹事的。陈超看向了陈世安，再说了吧，你的面子搁那里的，谁敢跟你叫板？这话刚落地，身后就传来一道怒吼：“你们几个，马上给老子滚！”总负责人上来就骂。刘少和陈超一脸的愕然，他们当然知道眼前这个人可是这里的总负责人，甚至陈世安都愕然住了，因为他可是通州有头有脸的人物，就这样被人当着大家的面吼，这面子。可就有点挂不住了，但是看到对方是这个拍卖会的总负责人，所以陈世安也只好压下怒火，然后开口道：“吕总，怎么了？怎么了？现在就滚！”吕总根本不给陈世安面子，或者说这个面子给不了。我父亲可是滚，把他们轰出去！
。总负责人怒火滔天，顿时七八个壮汉直接架起陈超和刘少让后丢到了门外面，甚至陈世安都被人直接撵到了外面。怎么回事啊？刘少一脸的茫然。而这个时候，刘少的父亲也被请了出来。这两个人虽然在通州有一些地位和势力，但是和叶家比起来，那也是微不足道的。爹，这是，啪！陈世安直接一耳光甩在了陈超的脸上，而刘少的父亲更是一脚踹在了刘少的身上。你们两个兔崽子，到底得罪谁了？陈世安气得发抖，自己还是第一次这么丢人，居然是被人请出来的，这个脸可丢大了。在场的可都是通州一些有头有脸的人物，自己居然大庭广众之下被人赶出来，可想而知这个脸丢得有多大。自己可也算是要点脸面的人。想到这里。陈世安抬起手来，又是几巴掌甩在陈超的脸上，陈超则是一脸的委屈，他没得罪谁啊？而陈超和刘少自然也不会想到会是因为洛尘，难道洛尘在这里能有这么大的面子？想想也知道不可能。拍卖会开始了，都是一些古董和字画，甚至还有一些罕见的天才地宝。而这个时候，包间一个美女服务员正在侦查，洛尘和叶正天几人则是坐在椅子上看着下方的拍卖会。洛先生，还请帮过个小忙，那位等下就来。叶正天也不矫情，直接说出了这次的目的。小事。洛尘品了一口茶，放下茶杯，说道：“洛尘清楚，叶正天所谓的帮忙，自然是要戳穿那叶正天身边的那个人。毕竟那个人上次可是坑了叶正天一把。其实他跟我也跟了十几年了，我从来没怀疑过他。要不是洛先生，你上次在动车上看出问题，恐怕我到现在还被蒙在鼓里的。”叶正天苦笑。以他的身份和地位，居然也有被人骗的时候，这说起来实在是有些丢人。果然，没过一会儿，就有一个五十多岁的、身穿青色长袍的老者走了进来。老者看起来很儒雅，很是有那种学识渊博之感。老者进来后，微微欠身，然后居然自顾自的坐下了。叶老，这位是？唐中和开口问道。其实，唐中和一进门就看到了洛尘，不过毕竟跟了叶正天十几年。叶正天身边的人都知道，这一次怎么会出现一个陌生的年轻人呢？这位是我新结交的一位朋友，在鉴定古董方面恰好有过人之处，今天趁这个机会带过来了。叶正天不动声色的开口说道，而唐中和则是微微一笑，内心的态度却一下子就变了，全是鉴定师。不过随即唐中和内心却冷笑连连，这叶正天老糊涂了不成？居然找个年轻人来做鉴定师？要知道鉴定师这行。以他唐中和在这行几十年的资历来说，还没见过哪个毛头小子能够胜任此事呢。毕竟对于古董这方面来说，需要的是知识的沉淀和对这一行的专业性。他现在能够有如此水平，那都是几十年如一日的刻苦学习和研究。所以唐中和根本就没有把洛尘放在眼里。但是唐中和还是表面上假装很亲和的开口招呼道：“失敬，失敬，客气。”洛尘只是淡淡的回应了这么一句话，见到洛尘如此冷淡，唐中和越发的有些不高兴了。自己在鉴定师这一块也算是老前辈了，这个年轻人居然一点面子都不给，这可就有些过分了。哼，装的还挺高，在老子面前居然还敢这么，就凭你一个毛头小子也能分辨出来真伪和好坏？如果你能够分辨出来，那么老子这么多年岂不是活到狗身上去了？唐中和内心不满。表面却不动声色的喝了一口茶，随即下面拍卖的是一件战国时期的九尊，九尊一出来，洛尘就凭太黄金的气息感应到了，这应该是一件赝品，不是真东西，所以洛尘对叶正天微微示意，而这个时候唐中和开口了：“叶老，这东西应该是真的，可以拍下来。”好，十二叫价。叶正天也是不动声色，然后叫价了，随后又是一件西周时期的土罐。这件东西，洛尘也感应了一下，假的。而唐中和那边却依旧让叶正天叫价，一连拿下两件假的东西，几百万似乎就这样扔出去了。不过叶正天其实也不傻，以叶正天的势力，拍下那两件东西之后，几乎是立刻就拿到手了，不用像其他人一样需要很长的时间。而拿到手后，叶正天那边就立刻送去了专业的鉴定中心，用高科技进行专业的鉴定。这种拍卖会就是这样，哪怕是拍卖到假的，也只能怪自己倒霉。这本身就属于一种赌博。而那边鉴定之后，直接就把结果发到了叶正天的手机上。
。叶正天一看手机，然后内心已经有了答案，而下面一件却是西周时期出土的一块符印。唐老师，你看这东西，这东西我看成色八成是假的。叶老，你还是别拍了。”唐中和提醒道。而这个时候，洛尘开口了：“真的可以拍？”呵呵，小友。老夫在这行几十年的经验，还会看错？这东西绝对是假的。唐中和脸上露出傲然之色，看向洛尘时，流露出一股浓浓的不屑。要不叫价吧？叶正天开口道：“叶老，万万不可！这东西绝对是假的。那边那个小友，你别信口雌黄，胡说八道。要知道，这东西拍下来可要将近三百多万，到时候鉴定出来是假的了，我看你怎么跟叶老交代。”唐中和露出一副不满的神情。我说他是真的，洛尘淡淡开口道：“哼，你一个毛头小子，居然敢在老夫面前胡言乱语！这东西在老夫看来，分明就是假的。你有国家颁发的资深鉴定证书吗？你对西周的话了解吗？你对历史野史懂吗？你以为评判一个东西的真假只是那么简单？那个时代的人背景，那个时代的工艺考究，这些你什么都不懂，你居然敢信口雌黄！”唐中和怒斥道。拍下来鉴定一番不就知道了？如果是假的，这个钱我出。洛尘丝毫不为所动，哼，根本不需要再鉴定，我就是最好的鉴定师。唐中和似乎像是被踩了尾巴一般不镇定，而且你什么都不懂，居然敢在老夫面前说真假，那这个你怎么解释？忽然，叶正天把手机拿出来，然后丢到了唐中和面前，唐中和的神情一下子就愣住了。唐中和让叶正天拍的那两件东西确实是假的，现在可是有权威机构认证了，直接把真正的结果发到叶正天手中了。呵呵，老唐，我没想到你跟我十几年了，居然现在会背叛我。要不是我上次遇到洛先生，我还真不会怀疑你。叶正天不怒自威，毕竟华东雄狮这个称号不是白叫的。唐中和脸色一下子就变了，整个人后背一瞬间冷汗直冒，因为一旦查出什么问题。别看眼前的叶正天已经老了，但是他可是知道对方手段的。叶老，叶正天没有给他机会，门外来了两个大汉，把唐中和拉出去了。对此，叶老只是简单的一句“处理掉吧”。洛先生，这件事情成情了。叶正天对着洛尘抱拳道：“客气了，不过既然十几年了，怎么会？哼哼，人老了，可能当年的一个对手回来了，所以买通了身边的人。如果必要的时候。”可能还会麻烦道洛先生，叶正天也不矫情，直接明了的开口说道：“其实他正是因为对身边的人太信任，才会吃了这么大一个亏，算是灯下黑了。听说那位老对手的徒弟已经是宗师级了，到时候需要请叶先生搭救一二，毕竟老了，不负当年了。我估计就快找上门来了。”叶正天神色一凛，而洛尘没有直接答应，毕竟他贵为仙尊，可不是谁的打手。今天肯帮忙，已经算是给了叶正天的面子了。而这个时候，台上的主持人又开始了。接下来，拍卖一件特殊的东西——盘龙湾的地产权，起拍价一百万。盘龙湾的地产权，这本来应该是国土局那边拍卖的，但是没想到有人居然进行了二次拍卖，而且这个价格出乎意料的，有些等于是在送。这可就有点耐人寻味了。就连洛尘都有些愕然，脸上露出不解的神色。盘龙湾的那块地皮，怎么说也得好几个亿吧？怎么可能起拍价才一百万呢？似乎是见到洛尘对此有些疑惑，一旁的叶双双开口解释道：“盘龙湾那个地方是通州最高的一座小山，几年前那个地方的地皮确实价值几个亿，很多房地产商打破了头也想拿下来，因为如果在那里一旦把房子盖起来，那么可能价格会比市中心还贵，少说也得五万一平米，绝对是块宝地。但是现在的盘龙湾却是个烫手的山芋，没人敢接。”也没人愿意要了。叶双双叹息一声：“为什么？因为那个地方已经有三个房地产商接过手了，但是那三个房地产商在接手盘龙湾之后便离奇死亡了。一个两个还可以说是巧合，但是都第三个了，这里面肯定就有章了。而且不仅如此，那里可以说是短短的几年已经葬送了几十条人命进去了。施工队的人在那里经常有人死去，死去的大都身上没有半点伤痕，也不是有什么疾病。”而且据说每具尸体都面目狰狞，异常的吓人。那里的工程也一直处于搁置烂尾阶段。据说今天早上在那里又发现了两具尸体，一具尸体是一个导演，在那个圈子里也算有些名气
，这件事情被压下去了，否则怕是早就轰动了。”洛尘点点头，即便事情被压下去了，以叶家的实力，其实肯定能够知道的。而所谓的导演，洛尘当然知道是怎么回事，但是也没有在意。最重要的是，那导演是摔死在那边一栋烂尾的房子天台上的，这很奇怪。因为摔死在天台上，四周却没有比天台更高的地方了。这件事情可是非常离奇和恐怖的，尸体都摔成肉泥了，差一点不能辨认了，肯定是高空掉下来的。难不成还是飞机上摔下来的不成？这件事情洛尘没有多问，反而不动声色，怕是叶双双自己都不会想到，凶手其实就站在自己面前吧。另外一具尸体呢？另外一具尸体是一个出租车司机。叶双双说到这里。大有深意的看了一眼洛尘，司机面目狰狞的死在了车子里，浑身没有任何伤痕。这两件事情已经超出了科学所能解释的范畴，归类到灵异事件了。所以现在这个开发商才会急不可耐的想把这个烫手山芋丢出去，因为现在已经人心惶惶了，他自己都非常害怕了。听到这话，洛尘笑了。这两件事情都是因为自己啊。这么说来，这事儿虽然是巧合。但是无形中自己好像占了个大便宜，而且果然，当要拍卖这块地的时候，下面的那些通州有头有脸的人物虽然都表现得很有兴趣，但是却没有人开口叫价。已经三次叫价过去了，但是没有任何人开口。要知道，这可是一百万就能拿下通州最值钱的地皮啊！不过这些通州有实力的人都知道，不管这地皮到底有多值钱，那也没有自己的性命值钱。而那个房地产商似乎还不死心。又塞给了那拍卖师，让拍卖师再来一次。盘龙湾地产权，再加上即将收尾的房子，起拍价一百万。嘿，李老板，你当大家都是傻子？你那块地就是催命符，你就是白送或者倒贴都没人要，你还敢拿来卖？哼，曾经通州最值钱的地皮啊，可惜啊，谁他妈会那么傻去买啊？是啊，除非不要命了，不然谁有那个胆子？而幕后的李老板自然也知道，怕是希望不大了。不过就在这个时候，忽然一道声音自包厢内转了出来：“一百万，我要了。”那是洛尘的声音：“一百万，我要了。”这话一落地，虽然不知道包厢内的到底是谁，不过却让整个拍卖会的人一下子就安静了。还真有人敢要啊！真有人这么不怕死？要知道，那可是已经葬送掉了三位开发商性命的催命符啊！在座的可都通州一些有头有脸的人物，论魄力和实力，谁也不输谁。但是，就是这群通州最顶尖的人都不敢去接这个烫手山芋，哪怕是叶家都没这个胆子。但是现在，居然有人接了。不过，大家也都只敢在内心嘲讽一番，因为能在这里做包厢的，身份和地位可想而知。至少明面上没有人敢乱说什么。不过，另外一个包厢内，一位少妇开口笑道：“哼，倒是有趣。要是他没死，一定要结交对方一番。”而洛尘所在的包厢内。一旁的叶双双一脸不可思议的看向了洛尘。要知道，谁都知道那十块肥肉是个可以谋取暴利的地方，但是即便如此，即便是他爷爷也不敢去接啊。老师，那可是不碍事，我要了。洛尘摆摆手，丝毫没有畏惧。别人不敢要，不代表洛尘不敢要。那里肯定是有一些厉鬼在那里的。对于别人来说，那个地方不敢碰，也不能碰。但是对于堂堂仙尊洛尘来说，还怕几只厉鬼不成？一百万拿下通州曾经价值几个亿的地皮，这对于洛尘来说简直就是捡了天大的便宜。而且那边的楼盘其实盖的差不多了，只是一些扫尾工作，根本不需要再投入多少。等把厉鬼搞定，一宣传造势，那么那里可以赚到的钱，简直就是让普通人想都不敢想的。当然，洛尘之所以看中那里，不是因为钱，而是因为其他原因。不过这附带价值也确实是个大馅饼。倒是叶正天看着洛尘，越发的觉得洛尘有些高深莫测了。顺利的拿下这块地皮之后，交接工作还需要几天。这些事情叶家派了一个人帮洛尘去办了。当然，那一百万是洛尘自己出的，这是他离开县城时他父亲贷款加上借了一圈帮他凑的。这笔钱本来就是打算交给洛尘，让洛尘拿来做第一笔资金的。前世的时候，这笔钱被张小曼的妈妈骗走了。这一世。这种事情自然不可能再发生，而接下来则是拍卖的一些原石，或者叫赌石来的更加准确。不过太黄金能够感应出一件东西的年份，却不能判断出石头里到底
，有没有好运？叶正天将目光看向了洛尘，那是在询问洛尘的意思。暂时还不行。听见这话，叶正天和叶双双猛地睁大眼睛，他们以为洛尘会直接摇头，没想到居然会说暂时还不行，这可就有点让人不可思议了。要知道，那可是玉。难道老师，你还有透视的本领？叶双双实在按捺不住，所以开口问道：“或许过几天就有了，到时候我们倒是可以来凑凑热闹。”洛尘看向了下面的原石拍卖，眼中露出了一丝期待。回到酒店，洛尘看看时间还不算太晚，便迈着轻快的步伐走向了后山的盘龙湾。他倒要看看，这里到底有什么牛鬼蛇神。翻过围墙，洛尘很轻易的来到了盘龙湾的这个小区，不过其实还没进来。洛尘就察觉到了一丝不对劲，这里有一股浓浓的煞气，不是阴风阵阵，而是煞气。盘龙湾，盘龙湾，从名字上就可以看出，这里的山势如同一条盘龙，而这小区正好建在龙头上。洛尘看中这里很大的原因，就是这里可以根据山势布下一个大型的聚灵阵，有点意思。洛尘翻进去，随意扫了一眼，嘴角微微上扬。要是普通人遇见这种事情，早就吓得屁滚尿流了。但是洛尘反而觉得很有意思。小区前面是一栋栋的高楼，而小区后面则是一排排的别墅。夜幕没有任何的光彩，连星星都不看见。而且这里可是整个通州最高的地方，怎么也能看见远处下方的灯光。但是这里却漆黑一片。洛尘朝着别墅区走过去，不过走了一圈后，居然又回到了原地。小伙子，谁让你进来的？忽然，一个中年男子身穿保安服，叼着一根烟走了过来。年轻人，大晚上的不要往这里跑！我跟你说，这里晚上可是有些不干净。跟我出去吧。保安也不知道是因为热心肠，还是因为其他的缘故，洛尘也没接话，而是跟在保安身后走着。不过却有些不对劲。按理说出去得走大门吧，但是保安却领着洛尘再往里走。不对吧？这路大门现在已经锁了，只能走后门。别多话，跟紧我。看见什么也不要回头。这里真的闹鬼。我好几个兄弟都死在这里，保安善意的提醒道。走过小区的楼房，后面就是别墅了。此刻居然有火光亮起，前方一个老太婆神神叨叨的念着，嘴里不停的说着“多吃点，多吃点”，一边还往火堆里丢纸。哎呀，我去，你个死老太婆！大晚上的你居然在这里烧纸，赶紧给我灭了！保安发现有人在烧纸，当然要阻止，不然万一引起火灾怎么办？但是那老太婆跟没听见一样。继续低头烧纸，嘴里还在重复多吃点，多吃点。算了，估计是儿子在这工地干活，交代在这里了吧。保安呵斥了几句，见老太婆疯疯癫癫的，就没有继续呵斥了。估计是怕麻烦，只是在经过老太婆身边的时候，那老太婆忽然站起身来，对洛尘开口道：“小伙子，你要去哪里啊？”“小伙子，别走了，别走了，他是鬼。”老太婆忽然咧嘴说道，露出嘴里的黄牙。死老太婆，你胡说什么呢？保安皱眉开口道。而洛尘看向了保安，又看了看那个老太婆。其实，那个那个老太婆是鬼，这一点已经无疑了。而且，不仅老太婆是鬼，这保安其实也是鬼。鬼走路的时候，脚后跟是不着地的。刚刚洛尘已经看见了。就在洛尘准备戳穿这两只鬼的时候，忽然两道强力的电光照了过来。把手举起来，电光照过来的一瞬间。那烧纸的老太婆已经不见了，只留下保安和洛尘了，仿佛那老太婆从来没有出现过一样。而对面则是走过来了三个身穿警服的人，其中一个瘦高瘦高的，脸上带着一丝冷漠；另外一个则是一个女的，即便是黑夜之下，似乎也掩盖不住女人脸上的那抹娇艳和英气。白皙的皮肤看起来颇有一种高贵冷面范。最让洛尘觉得有趣的是，最后那一个，那是一个脸色有些惨白的警察，一脸的阴沉。不过，洛尘嘴角露出一抹微不可察的笑容，因为最后那一个警察，他的脚跟也是点起来的。洛尘看了看这个阵容，事情变得越来越有趣了。盘龙湾搁置的烂尾小区里，大半夜的出现了奇怪的一幕：洛尘、保安、三个警察。为首的警察是那个女警，即便是深夜，洛尘也敢肯定，这一定是一位警花。这里已经大半夜了，夏金庆其实作为女孩子兼警花是不该来的。不过这是夏金庆接到的第一个案子，毕竟昨晚这里死了两个人，而夏金庆在警局的职位也颇高。不过夏金庆不想大家觉得他是凭关系上位的，因为他虽然有一些背景。
但是他却是凭实力上位的。不过一来他有背景这件事情大家都知道，二来嘛他又长得漂亮，所以大家反而忽略了他的实力，这让夏金庆便有种迫不及待想要证明自己的急切心理。虽然警队里的老前辈千叮咛万嘱咐，晚上一定不要过来，但是活在新世纪里的人从小听的是爱迪生、马克思，所受的教育是原子分子，都什么年代，还那么封建迷信。谈什么鬼怪？而且正好他旁边的周队长也是一个年轻人，打小就在国外接受高等教育，所以对什么鬼怪之说同样嗤之以鼻。至于最后那一个，便是怂恿他们今夜过来的新同志。虽然总感觉面生的很，但是夏金庆和周队长办案心切，也就没在意那么多了。那边那个，你大半夜的来这里干嘛？夏金庆冷若冰霜，即便开口说话时，依旧让人感觉冷淡极了，迷路了而已。洛尘简略的回答道：“哼，从刑侦学的角度来说，你极有可能是嫌疑犯。”周队长冷笑了一声，然后手已经放在枪上了。从面向学上来说，你们两个印堂发黑，恐怕要倒霉了。哼，胡言乱语，怪力乱神。周队呵斥了一句：“他现在非常怀疑眼前这个人。”当然，其实如果真要计较起来，洛尘还真是把手伸出来。夏金庆双眼冷漠的扫了一眼洛尘，然后走到洛尘面前了，掏出了手铐，要铐我。洛尘眉毛一扬，他没想到这个女人居然这么不讲理，一言不合就要抓人。我现在已经怀疑你了，你得跟我们去局里接受调查，请你配合。夏金庆挺了挺胸，非常的伟岸，警服都快撑爆了。如果不是地方不对，应该是难得一见的美景。我说同志，你这是冤枉好人了，这里可是闹鬼的。洛尘提醒道：“不过显然这样说，没人会信他的。把手伸出来，闹鬼！这种骗小孩子的故事，你以为能骗到我们？”夏晶晶很是鄙夷的看着洛尘，眼前这个人，要么就是嫌疑犯，故意乱说的；要么就是没有接受过高等化教育，居然还口口声声的说闹鬼。行，洛尘伸出了双手，因为他也不愿意和警察发生冲突，毕竟眼前这两个人也不算什么坏人。把洛尘铐起来之后。又让洛尘出示身份证，周队拿起洛尘的身份证扫了一眼，哼，县城农村来的，怪不得会说有鬼呢。果然没有接受过高等教育。周队再次很不屑的看着洛尘，农村是封建迷信的重灾区，一般农村来的人都会有点迷信鬼神，这里可是死了很多人的。洛尘再次好心提醒道：“你胆子也太小了吧，死过人你怕什么？走吧，跟我们回局里去接受调查。”周队很是看不起洛尘，年纪轻轻的，胆子还挺小。还有，我先把话聊这里。即便你没什么问题，我都要好好的批评教育你。居然言怪力乱神，要是在早一点的年代，你可是要被批斗的。夏晶晶一副老一辈的做派，警察的范儿很足。他平时最讨厌身边的人跟他提鬼啊神啊的，在他眼里，只有科学和法律。所以，一旦在他面前提了鬼怪，夏晶晶下意识的就会看不起这个人。如果是老一辈的人物提还好，他没想到一个年轻人居然也在提，这就更让他看不起洛尘了。这个年代居然还有你这样的奇葩，居然还厉鬼，也是够脑残的。周队不屑的开口讥讽道，脸上对洛尘充满了鄙夷。那边那位保安同志，你带我们出去吧。”夏金庆说道。“好啊。”那个保安转过身，然后隐藏在黑暗中的脸忽然咧嘴一笑。那嘴角直接咧到了耳根子旁边，显得异常夸张。保安在前面带路，而夏金庆和洛尘三人在当中，身后那个警察始终低着头没有说话，一直隐藏在黑暗中。而边走，夏金庆和周队还边用手电到处看，毕竟两人坚信这个世界上是没有鬼的。几位要打车吗？忽然，前面一辆出租车亮了起来，在出口的位置等着，而一个司机伸出头来开口问道：“不需要。”大半夜的，你来这里拉什么客？夏金庆质疑道：“刚刚送了一个人回来，这不空车吗？刚巧看见你们了。”司机很热心的解释道：“我们车子停在正门口的，这个小区也很大，绕一圈太远了。要不我们坐他车，让他把我带到那边吧。”这个时候，那个一直没有说话的警察开口道：“是啊，同志，你们要是从后门出去，在小区外面绕一圈，确实挺远的。”保安也开口道：“也是。”周队长忽然开口说道：“因为这个小区确实蛮大的，那就麻烦你带我一截路了。”
，三个大男人坐在后排，夏金庆则是很爽快的坐在了副驾驶。只是刚刚上车，夏金庆就忽然开口道：“要换位子，那个小罗啊，要不你坐前面，我还有几句话要审问那个嫌犯。”但是那个小罗没有开口说话，一直低着头，看不见脸。洛尘倒是发现了。此刻的夏晶晶再也保持不住那股冷傲的姿态了，手心手背，甚至脑门子上都是汗，而且在竭力的保持镇定，只是终究有些徒劳，身子一直都在发抖。发现了，洛尘冲夏晶晶笑道，一点也不紧张。夏晶晶艰难的点了点头，一张脸煞白煞白的。发现什么了？周队长还没看出来，蹙眉问道。洛尘指了指那个出租车司机牌照，周队长一眼看了过去。刚好这个时候，那个司机也转过头来了，看着周队长。周队长先看看那个司机，然后看看牌照上的照片和名字，对视了一眼后，他发出了一声比杀猪还难听的尖叫声。虽然有些暗，但是借着车内微弱的灯光，周队长看得很清楚。这个司机不就是昨天夜里死去的那个司机吗？他的尸体现在还在停尸房里，怎么可能来这里拉客？周队长即便是男人，依旧吓得一尖叫。而夏金庆第一反应。就是去开车门，但是无论他怎么用力，车门就是打不开。早跟你们说过了，你们偏不信。洛尘却叹息一声，然后吐气用力，随即猛地一下子崩断了手铐。然后洛尘很是淡定的掏出一根烟点燃，还顺带递给了周队长一根。救命啊！救命！救命啊！周队长看都不敢看洛尘一眼，颤抖的声音不断嘶吼，用力的抓住门把手，想要把车门打开。而这个时候。那个一直低头的警察终于抬头了，那是一张已经腐烂的脸，挂着一些黑泥，黑洞洞的双眼内有一条蜈蚣钻来钻去的。见到这一幕，这个时候周队长终于忍不住了，不仅脸色发白，居然还尿裤子了。这一下子，洛尘眉头一皱，再也没法淡定了。本来还打算在车里抽完这支烟再出去，但是现在显然已经没办法了。他高估了这两个人的心理承受能力，扔下烟头，洛尘一脚踹在车门上。车门直接被踹飞了出去，周队长既然下车后拔腿就跑，直接把夏金庆丢下了。洛尘又伸手抓住副驾驶的车门，砰的一声，车门被洛尘撕裂了。但是不等洛尘开口，夏金庆同样爬出来就跑，这把洛尘看得有些一愣：“喂，跑什么啊？你们刚刚不还说这个世界没鬼，说我胆子小的吗？”洛尘后面喊道：“但是那两个人哪里还顾得上这个？此刻吓得都快哭了，直接跑没影了。”洛尘看向了出租车，那个司机歪着脖子，舌头已经垂到胸口了。而另外那个警察也转过头，那张腐烂的脸异常的恶心人。最重要的是，车子后面另外一边的窗户上贴着一张脸，那张脸正是那个死去的导演的。呵呵，你不跑？那个司机露出幽目光，发出低沉的声音。洛尘很平静的再次掏出一支烟，然后点上，悠悠的吐了一个口烟，喷到那个司机脸上，开口道。我怕你们跑了，对付这种邪祟之物，对洛尘这个仙尊来说太过简单了。洛尘甚至都懒得动手，太皇晶的气息轻轻一散，眼前的这些邪祟之物瞬间就化作了灰飞。不要说几只小鬼，就是鬼王来了，都只能灰飞烟灭。顿时之间，求求你放过我们，放过我们！那一只只厉鬼，平日间也算是杀人夺命习惯了，以前都是活人跟他们求饶，如今还是第一次遇到他们。跟活人求饶的，不过显然没有任何用处，因为对方是洛尘。如果洛尘有杀心，别说是厉鬼，就是活人来了，洛尘也不会心慈手软。现在整个小区里全是鬼哭和哀嚎，因为洛尘几乎是一手一个，没有任何一只厉鬼能够挡得住洛尘。而那两个警察已经跑远了，洛尘当然也没有去理会，清理干净这里所有的厉鬼。洛尘散开太黄金的护体气息，感应了一下，然后便找到了源头。那是小区的地下车库，并没有完全建好，在东南方向的位置，那里有一个深坑，而深坑里冒着黑烟，四周则是一只只厉鬼，全部都聚集在这里的，甚至四周还有一些白骨。不过洛尘一点都不畏惧，按照这个规模来说，即便是来一位得道高僧或者道家的道士，估计都不敢来这里，因为这里已经形成了一个阴穴。不过可惜遇到的是洛尘，就在洛尘准备动手的时候，忽然那些厉鬼被黑雾吸收。然后一瞬间就退了回去，全部被吸进了一口棺材里。那口棺材横亘在深坑之中，应该是工程队施工的时候无意间挖出来的，而且
，源头应该也是这口棺材。煞气惊人，里面的凶厉之气也让人难以靠近。此刻察觉到有人来了，那口棺材里不断的有指甲抓棺材的声音，棺材四周贴满了范飞的纸符，而且还有粗大的铁链将棺材锁住的，落成眉头一样。僵尸，看这棺材，肯定已经有了不少年头了，里面的东西怕是也早就成精了。至少绝对不是一般道士和得道高僧所能对付的，而里面确实也有一只僵尸，甚至已经具备了一定的灵智，算是一只小尸王了。这样的小尸王，除非用道家的先天真气镇压，或者佛门的高僧用舍利压制，不然根本无法压制他。洛尘猜测，原本这些符应该还配有什么阵法在压制这小尸王，只是不知道为什么，可能施工队施工的时候无意间把阵法给挖坏了，露出了这口棺材，因为阵法坏了。里面的小尸王便压制不住了，虽然不能出来，但是却已经可以害人了。现在这个小区虽然还没建好，而且地皮也是洛尘的了，那么洛尘自然不会容许这样一个祸害在这里。洛尘伸出手，直接撕掉了那符，顿时棺材内的生灵尖叫一声，发出结结的声音，随即棺材上的铁链崩断，盖子猛地飞了出去，然后空气中响起了犹如金属摩擦般刺耳的声音：“结结结，五百年了，大明都亡了。”终于，终于我能够出来了！我要你谢谢你放我出来，终于自由了，献上你的精血，我可以赐你永生！砰！棺材盖翻飞，一具浑身长满黑毛的僵尸直立起来，幽深的獠牙，干瘪的脸孔，嘴里黑气滔天。来，本将不杀你，本将赐你！砰！洛尘将手掌当作刀，然后手起刀落，一颗干瘪、脸部长满黑毛的脑袋掉了下来。那尸王的话还没有说完，便被洛尘干掉了。就是来一只真正的尸王，也没你这么狂。洛尘不屑道：“倒不是他现在实力已经达到了可战尸王了，而是太皇经本就是天地间至阳至刚，甚至有仙法神则的气息在哪里面，天生克制这种邪祟之物，所以洛尘能够一掌直接削掉这僵尸的脑袋。如果换成是同等实力的人，以洛尘现在的实力，洛尘可能会选择逃跑。不过让洛尘觉得好奇的是。”怎么会有人把这只僵尸镇压在这里呢？洛尘绕着棺材走了一圈，那具僵尸煞气散尽，一瞬间就化作了一团黑灰。洛尘最后一脚将棺材踹开了，下一刻，洛尘眼前一亮，那棺材下方有一层水晶，水晶透明而又艳丽，但是最重要的则是，水晶里面有一道红线，那一道红线此刻正在水晶里不断游动，全是条幼年龙脉。